Comenzamos con la lectura de La aventura de la moralidad de Carlos Gómez y Javier Muguerza como editores. Paradigmas, fronteras y problemas de la ética. Este libro aborda algunas de las principales cuestiones de la ética de nuestro tiempo a través de tres perspectivas. La primera, Paradigmas, considera los dos modelos cruciales de la ética occidental, el griego, y particularmente el aristotélico, y el moderno, y de modo especialmente especial el kantiano. La segunda, la segunda parte, Fronteras, estudia la relación de la ética con disciplinas afines, bien procedan de las ciencias humanas, como psicología, sociología o antropología, bien de la filosofía de la praxis misma, política o religión. La tercera, Problemas, analiza cuestiones recurrentes en la reflexión ética, la fundamentación, lo justo, lo bueno, la virtud, y campos de vigoroso desarrollo en nuestros días, como la ética aplicada, el feminismo, o abriéndose a nuevos horizontes en un impulso utópico al que la ética no debiera renunciar, aunque haya de asumirlo críticamente. Así lo prueba en el caso de las sucesivas generaciones de derechos humanos o las tentaciones de la ética pública y su aspiración al cosmopolitismo. Bien. Bien, Carlos Gómez y Javier Muguerza son profesores de filosofía moral y política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Bien, en el curso de Ética 2, de primero de filosofía de la UNED, nos vamos a centrar en la tercera parte, la parte de problemas de la ética. Capítulo 9. Racionalidad, fundamentación y aplicación de la ética. Por Javier Muguerza. 1. La razón práctica. Las palabras moral y ética, respectivamente procedentes del vocablo latino mos y el vocablo griego ethos, el primero de los cuales es la traducción del segundo y a su vez ambos son conjuntamente traducibles por costumbre, en el doble sentido de modo de comportarse a título individual y de patrón de conducta a título colectivo, pueden en ocasiones ser tenidas por sinónimas. Otras veces, en cambio, se entiende por moral todo lo relativo a nuestras acciones y a los valores o las normas que pudieran inspirarlos, reservándose la denominación de ética para la reflexión filosófica acerca de la moral. Pero la sinonimia, procedente, eh, la sinonimia precedente convierte a la distinción entre moral y ética, así entendida, en una distinción equivalente por igual a las distinciones entre moral y filosofía moral, o entre moral vivida y moral pensada, para decirlo como aranguren, y entre ética normativa y ética crítica, o entre códigos éticos y teorías éticas, dicho sea con terminología también de uso común en nuestros días. Distinciones que vendrían todas ellas a confluir en la existente entre un plano de primer orden, el plano en que discurre la acción valorativa o normativamente inspirada, y un plano de segundo orden, llamado a permitirnos reflexionar crítica y filosóficamente sobre esos valores y esas normas que les sirven de inspiración. Y todavía antes de entrar a, pos a pormenorizar esos matices, habría que insistir en recordar que no todas las acciones de los seres humanos tendrían por qué revestir relevancia moral o ética, entiéndase o no como sinónimas a ambas expresiones. Por ejemplo, las acciones referidas a los anunciados Bruto saludó a César y Bruto mató a César se hallarían a la par desde un punto de vista meramente descriptivo o fáctico, pero no así desde un punto de vista valorativo o normativo. La segunda de ellas, en efecto, pudo ser aprobada por Plutarco y reprobada por Dante, dando lugar de esa manera a juicios moral o éticamente relevantes como los juicios de valor. Bruto realizó un acto de justicia y Bruto cometió un crimen injustificable. O los juicios normativos. Bruto hizo lo que debía y Bruto no debería haber hecho lo que hizo, etc. Son los que hubieron de versar y siguen versando hoy buen número de discusiones filosóficas. Ahora bien, las discusiones filosóficas, a diferencia, supongamos, de lo que ocurre con frecuencia en las discusiones domésticas y no digamos las políticas, han de llevarse a cabo, indiscutiblemente, por medio de argumentos o razonamientos, circunstancia que, para nuestros efectos, nos obliga a preguntarnos, echando mano de un título bien conocido, por el puesto de la razón en la ética, o lo que vendría a ser lo mismo, por la especificidad, si la hay, de lo que de ordinario se conoce como la razón práctica. Acuñada por Kant, dicha expresión no aludía, por lo demás, a un tipo de razón diferente de lo que entenderíamos hoy por razón teórica, sino más bien a uno de entre dos diferentes usos, teórico y práctico, de la misma razón. Pero el origen de dicha distinción vendría a remontarse, en última instancia, a Aristóteles, quien nos advertía sabiamente de que no se ha de pretender un mismo grado de rigor en todos los razonamientos y que, 
según palabras de Aristóteles, lo propio del hombre instruido es buscar la exactitud en cada género de conocimientos en la medida en que le admite la naturaleza del asunto. De suerte que tan absurdo sería alabar a un matemático que empleara la persuasión como reclamar demostraciones a un retórico. Aristóteles, ética nicómaco. Advertencia tras la que late la distinción aristotélica entre la ciencia, que se ocupa de lo necesario, entendiendo por tal aquello que no puede ser de otra manera, y determina que las proposiciones científicas hayan de ser universalmente válidas y apodícticas, y la filosofía de las cosas humanas, la antropía filosofía, que se ocuparía de lo contingente, esto es, de aquello que puede ser de otra manera, y acerca de lo cual, por consiguiente, no cabe que haya ciencia. Tal y como hoy día tendemos a ver las cosas, la caracterización aristotélica de la ciencia se ajustaría, en el mejor de los casos, a las ciencias exactas del tipo de la matemática. Pero la epistemología falibilista vigente en el dominio de las ciencias empíricas, como lo son las ciencias naturales y las ciencias sociales, convierte a estas en ciencias de lo contingente. Esto es, en ciencias de lo que siempre podría ser de otra manera, o por lo menos de lo que siempre podría ser conocido de otra manera, además de obligarles a reemplazar el carácter apodíctico de sus, de, de, de sus conclusiones teóricas por la simple plausibilidad y a reducir con gran frecuencia la universalidad de las correspondientes leyes o hipótesis científicas a meras probabilidades o regularidades estadísticas, de manera que no será la contingencia de sus objetos del conocimiento lo que arroje un decisivo criterio de distinción entre tales ciencias y la ética, sino más bien la circunstancia de que esta última no se ocupa cognoscitivamente de sus contenidos. Para decirlo en dos palabras, un enunciado, o el, ju o el juicio de hecho que lo envuelve, como Bruto mató a César, ha de ser siempre susceptible de verdad o de falsedad según que se ajuste o deje de ajustarse a la realidad del hecho que enuncia. Esto es, según que sea o no cierto que Bruto mató a César. Pero un juicio de valor como Bruto hizo mal o bien matando a César, que para nada envuelve un enunciado sino que se limita, sino que se limita a expresar una valoración del hecho de referencia, no será en cambio susceptible de ser considerado verdadero ni falso. O, como Aristóteles habría dicho, los juicios de este segundo tipo, que contienen valoraciones, más bien que enunciaciones de los hechos, no serían tanto teóricos, al modo de los juicios científicos, sino prácticos. De los ejemplos anteriores, ¿acaso se desprenda la impresión de que actuar y hacer fueran lo mismo? Pero se trataría de una impresión errónea. Pues Aristóteles distinguía entre la acción, praxis, el proceso, así como resultado de actuar, y la producción, poiesis, o proceso y resultado de hacer en el sentido de hacer algo, a saber, el producto resultante. Y de hecho, tal distinción aristotélica se halla a cien codos por encima de algunas teorías contemporáneas de la acción y o la producción, para las que, sobre la base de una palmaria confusión entre el agere y el facere, lo que se hace al ejecutar una acción vendría a ser de la misma índole que lo que se hace al producir un artefacto, de donde se concluye que ello permite hablar de la ética como una rama de la tecnología, la tecnoética y otras lindezas por el estilo. Nota 1. Tal acepción no debe confundirse con la perfectamente admisible de la tecnoética como aquella disciplina que se ocupa de la reflexión moral sobre la tecnología. Como quiera que sea, la racionalidad práctica aristotélica es en sí misma bastante variopinta y podría servir para otros muchos cometidos que los estrictamente éticos, como el gobierno de la economía casera o el desempeño de funciones en la, administ en la administración pública. E incluso, lo que aún sería más, ni tan siquiera es casual que el libro décimo de la ética nicomaquea haya podido ser a un tiempo interpretado como la culminación de la filosofía moral aristotélica y como el primer paso de su filosofía política si es que es posible distinguir con nitidez una cosa de otra en Aristóteles. Por lo demás, tampoco es casual que el neo-aristotelismo comunitarista de estos últimos tiempos haya tomado pie de dicha, de, de, de dicha indistinción para decretar lisa y llanamente la primacía de la política sobre la ética, de la comunidad o el edos comunitario sobre la moralidad individual, es decir, sobre el individuo en tanto que sujeto moral. Pero ese es otro asunto que en los neo-aristotélicos, que acostumbran a ser también neo-hegelianos, tiene que ver con Hegel, desde luego, y en el que no podemos detenernos de momento. En Aristóteles, en cambio, encontramos una teoría de la argumentación, esto es, de nuestro uso de la razón, que podría ser común a la razón tanto teórica como práctica, y ha sido así entendida y heredada por la filosofía más actual, puesto que, ciertamente, no hay que confundir la actualidad de Aristóteles con el neo-aristotelismo. 
Se trata de su concepción de la actividad racional, del cometido de la razón, como la actividad o el cometido de, de dar razón. Luego, didonai, lo que puede querer tanto decir dar razón de nuestras creencias, por ejemplo, tratar de justificar nuestros juicios científicos, como dar razón de nuestras convicciones, por ejemplo, tratar de justificar nuestros juicios morales. El problema, sin embargo, es que no está del todo claro en Aristóteles que el segundo tipo de justificación sea verdaderamente independiente del primero, siquiera en el sentido de que nuestras convicciones acerca de lo que debemos ser o hacer tendrían su último fundamento en nuestras creencias acerca de lo que somos o hacemos. Es decir, y una vez que el hombre supiera cuál es su fin natural, de los obrar bien se habría de reducir a perseguir esa finalidad, y no podría ser de otro modo porque, en resumidas cuentas, el bien que el hombre persigue con su acción tiene su fundamento en el propio ser del hombre. O eso es al menos lo que quiere hacerse, eh, lo que quiere decirse cuando se habla, como tampoco podría ser de otro modo, de una fundamentación ontológica de la ética en Aristóteles, a la que parece difícil renunciar sin renunciar a buena parte de lo que se ha venido entendiendo por el aristotelismo a lo largo de los siglos. Y quizás la novedad más radical de la teoría kantiana de la razón práctica, y en definitiva de la ética de Kant, consiste en la renuncia a basar la ética en una ontología. A diferencia de la racionalidad teórica de nuestras creencias, la racionalidad práctica de nuestras convicciones tiene que ver no con lo que creemos que hay o podría haber, es decir, con el ser, sino con lo que estamos convencidos que debería haber, es decir, con el deber ser, aun cuando, no, aun cuando nunca lo haya habido y ni siquiera nos parezca probable que lo vaya a haber. En efecto, la lucha en pro de aquello que consideramos justo, o por lo menos en contra de aquello que consideramos injusto, no tendría por qué desalentarse ante la constatación de que la, de, de que la justicia escasea en este mundo e incluso resulta harto improbable que algún día veamos mitigada su escasez. Kant trató siempre de preservar la independencia de la ética respecto de la ontología, esto es, la independencia de nuestras consideraciones relativas al deber ser respecto de nuestras consideraciones relativas al ser. Pero no descartó jamás, en cambio, la necesidad de hacernos cargo de la realización del deber ser en el mundo del ser, es decir, en el mundo sin más, que es de lo que se ocuparía, invirtiendo la subordinación neoaristotélica que veíamos más arriba, esa extensión de su ética que era la filosofía política. Hablar de realizar lo que entendemos por deberes implica convertir a estos en fines de nuestras acciones, como vendría a ocurrir si nos consideráramos moralmente obligados a luchar por instaurar una sociedad más justa, así como, de paso, a actuar más justamente cada uno de nosotros. Y la determinación de esos fines de las acciones humanas seguiría siendo asunto de la razón práctica, para Kant no menos que para Aristóteles, si bien con la importante salvedad de que ahora dichos fines no vendrían, por así decirlo, ontológicamente dados, sino que habrían de ser éticamente construidos. Aristóteles podía decir aún que el hombre es un ser social por naturaleza, pero el hombre moderno se ha acabado desnaturalizando sin remedio hasta perder aquel ser social que parecía corresponderle como fin natural en cuanto miembro de la polis o ciudad-estado griega. En contraste con la antigüedad, la moderna sociedad hubo de ser construida o reconstruida sobre nuevas bases, en cuyo caso parecía a todas luces preferible que semejante construcción o reconstrucción se viera presidida frente a lo propugnado desde otras teorías contractualistas, no menos características de la modernidad como la jovesiana, por una intención ética, que es lo que sucedió con la teoría rusoniana del contrato social de la que Kant sería declaradamente un continuador. Pero dejando esta cuestión para otro lugar, la que no podemos pasar por alto en este asunto, en este punto es la cuestión de los medios de los que hayamos de valernos para alcanzar los fines perseguidos con nuestras acciones. Como sabemos ya, la racionalidad práctica o racionalidad de nuestra praxis no había de confundirse en Aristóteles con la racionalidad de la ciencia, episteme, pero tampoco con la racionalidad propia de la producción técnica, tecné, es decir, con lo que llamaríamos hoy la racionalidad instrumental. Kant estaría de acuerdo en este respecto cuando a su vez distingue entre mandatos de la moral, gebote de Schittlerskeit, como el que nos intima a respetar la vida de nuestros semejantes, y reglas de la habilidad, Regeln der Geschichtlichkeit, desprovistas en sí mismas de significado moral, lo que convierte en igualmente apropiadas para sus respectivos propósitos a las prescripciones de un médico destinadas a curar a su paciente y a las de un envenenador destinadas a hacer desaparecer a ese mismo sujeto de este mundo. En cuanto a Aristóteles, el ejercicio de la racionalidad práctica se hallaba encomendado por él a la fronesis, que suele traducirse por prudencia y podría ser caracterizada, como alguna vez se ha sugerido contemporáneamente, a la manera de una capacidad inventiva 
que faculta a un agente para hacer frente a situaciones imprevistas en el ámbito de su acción. Pero cualquier cosa que sea lo que acontezca con la prudencia aristotélica, la prudencia como virtud había venido sufriendo a lo largo de la Edad Moderna un irreversible proceso de erosión, proceso del que, según ha señalado Aranguren, se hizo eco entre nosotros un moralista como Baltasar Gracián, y acabaría por convertirse en lo que Kant traducía como Klugheit, a saber, la prudencia entendida como una forma de astucia encargada de regular en provecho propio nuestra interacción con otros seres humanos. Los consejos de la sagacidad, Ratzlage de Klugheit, en que se plasma la prudencia kantiana, darían en tal sentido un paso más sobre las reglas de la habilidad, encargadas de instrumentar los medios más eficaces con vistas a la consecución de cualesquiera fines, y ni siquiera retrocederían ante la idea de servirse del ser humano mismo como un medio, tras haber reducido a asuntos de estrategia la mutua interacción de unos hombres con otros. Confinado al ejercicio de lo que hoy llamaríamos la racionalidad estratégica, el médico de nuestro anterior ejemplo añadiría al uso instrumental de sus habilidades terapéuticas la posible utilización de estas últimas e incluso de los propios pacientes como un recurso o una estratagema exclusivamente al servicio de su éxito en la profesión, que es lo que haría a, for a, a Fortiori el envenenador que se sirviera de las suyas con el fin de eliminar a un rival interpuesto en su camino o de asegurarse el disfrute de una herencia. Y Kant, que ya había rechazado la supeditación del uso práctico de la razón a su uso teórico, tampoco vacilaría en rechazar a Van Le Letre el, el desplazamiento de la razón práctica en beneficio de semejante mixtura de racionalidad instrumental y o estratégica. Como explicaría Kant a sus alumnos en las lecciones de ética, cita Kant, la filosofía práctica es una ciencia que versa sobre las leyes objetivas del libre albedrío, tal y como la antropología es una ciencia que lo hace sobre las leyes subjetivas del arbitrio. Las leyes prácticas que dicen lo que debe suceder son de tres clases, reglas de la habilidad, consejos de la sagacidad y mandatos de la moralidad. Una ley práctica objetiva se expresa por medio de un imperativo. Hay, por tanto, tres tipos de imperativos, un imperativo de la habilidad, un imperativo de la sagacidad y un imperativo de la moralidad. Los imperativos de la habilidad mandan problemáticamente, pues persiguen un fin arbitrario que ha de ser al que ha de alcanzarse gracias a los medios que en cada caso se prescriban. Son de una gran utilidad y además han de preceder al resto de los imperativos, pues se tienen que establecer los fines que se desea llevar a cabo, así como disponer de los medios para conseguirlos antes de que se pueda efectuar dicha consecución. Y solo imperan condicionalmente, dado que la necesidad de recurrir al medio correspondiente es asimismo siempre condicionada. La sagacidad es la destreza en el uso de los medios respecto al fin universal de todo ser humano, esto es, la felicidad, por lo que aquí el fin ya está determinado, algo que no ocurría en el plano de la habilidad. No cabe duda de que la determinación del fin de la felicidad, la dilucidación de en qué consista esta, es la primera cuestión en el terreno de la sagacidad y solo luego la del medio para lograrla. Los imperativos de la sagacidad no mandan bajo una condición problemática, sino bajo una condición asertórica y subjetivamente necesaria. La formulación más adecuada no será siempre que quieras ser feliz habrás de hacer esto o aquello, sino puesto que cada cual desea ser feliz, lo que se presupone de todos y de cada uno, tendrá que hacer una cosa u otra y no cabe decir debes ser feliz, lo que entrañaría una condición objetivamente necesaria, sino según y como, según y como quieres ser feliz entonces has de hacer tal o cual cosa. Pero todavía podemos imaginar un imperativo en el que el fin sea estipulado conforme una condición que no impera subjetivamente, sino objetivamente, como corresponde a los imperativos morales. Así ocurre, por ejemplo, con el imperativo de no debes mentir, el cual no es un imperativo condicionado, ya que de lo contrario tendría que enunciarse así, a menos que te comporte algún perjuicio decir la verdad, no debes mentir. Así pues, dicho imperativo es incondicionado o está bajo una condición objetivamente necesaria. En el imperativo moral, el fin es propiamente indeterminado y la acción tampoco se haya determinada conforme a un fin, sino que se dirige únicamente a la voluntad libre, sea cual fuera el fin. El imperativo moral manda, pues, absolutamente, sin atender a los fines, y nuestro libre hacer u omitir posee una bondad propia, proporcionando al ser humano un valor interno absolutamente inmediato, cual es el de la moralidad. Nota 2 Asimismo, Grundelung zur Metaphysik der Sitten. Retornando a lo que llamamos más arriba la racionalidad instrumental y o estratégica, se trata de la racionalidad bautizada en su día por Marx, Weber, al cabo de un siglo y pico como 
es Beck Rationalität, expresión esta inapropiadamente traducida como racionalidad teleológica, del griego telos, fin, pero en el sentido ahora de fin voluntariamente decidido y no ontológicamente determinado a la manera del fin natural aristotélico, o racionalidad de los fines. La traducción resulta inapropiada porque, en definitiva, tal racionalidad vendría a reducirse a la racionalidad de los fines que no son sino medios para la consecución de otros fines, como cuando decimos que la prosperidad económica, lejos de constituir en sí misma una finalidad, no es sino un medio para conseguir otra finalidad, a saber, el bienestar social de la población. Y de ahí que la susodicha racionalidad de los medios merezca más bien la denominación de racionalidad mesológica, del griego mesón, medio. Semejante concepción de la racionalidad se halla bien lejos de haber sido un invento de Weber, quien se limitó a registrar su progresiva implantación en la vida social moderna hasta llegar a gobernar, en conexión estrecha con la institucionalización del, de del desarrollo científico y técnico, áreas cada vez más extensas de la misma, como una economía capitalista en expansión o la organización burocrática de la sociedad, con la consiguiente secularización de las cosmovisiones tradicionales, y aún de una tradición cultural hegemonizada en su conjunto por la religión antaño encargadas de orientar la praxis de los seres humanos. Lo que es más, el auge de este tipo de racionalidad, que Weber gustaba de acoger bajo el rótulo de proceso de racionalización, no dejaría de despertar en él sentimientos encontrados. Por un lado, dicho proceso habría construido o contribuido a liberar al pensamiento humano de buen número de supersticiones, prejuicios y errores, con que la tradición lo atenazaba, cumpliéndose de este modo uno de los designios capitales de la Ilustración. Pero, por otro lado, la confianza ilustrada en que un progreso de esa índole en el orden del conocimiento llevase aparejado un progreso moral acabaría relevándose ilusoria en un mundo cuyo desencantamiento religioso comportaba un vacío de sentido y al que el triunfo de la razón, bajo la forma del dominio impersonal de las fuerzas económicas y de la burocracia, convertía en una jaula de hierro. Weber tomó absolutamente en serio, desde luego, la advertencia de Nietzsche sobre el advenimiento del nihilismo como la lógica conclusión de las grandes ideas y valores de la humanidad, y, por lo que a esto se refiere, se mostró convencido de que la muerte del dios único, esto es, el ocaso del monoteísmo, junto a la incapacidad de la racionalidad mesológica o racionalidad de los fines que son tan solo medios con vistas a la consecución de otros fines para hacerse cargo de nuestros fines últimos o valores, inauguraba un nuevo politeísmo en que el enfrentamiento de los dioses o acaso los demonios, habría de confiarse al azar o al destino, pero escaparía en cualquier caso al gobierno de la razón. Lo que por cierto entrañaba, entraña una expresiva proclamación de escepticismo acerca de las posibilidades de una supuesta racionalidad valorativa, Bethard Rationalität, o cualquier sucedáneo no suyo, que aspirase a terciar en los conflictos de valores en que la humanidad se ve enzarzada, en lugar de dejarlos entregados a la irracionalidad pura y simple. Y si pensamos ahora que la cantena racionalidad deontológica del griego deón, de ver, guarda un próximo parentesco con aquella racionalidad valorativa, siquiera a la medida en que no es infrecuente el tránsito de la una a la otra, pues de ordinario nos sentimos moralmente obligados a realizar con nuestras acciones aquellos fines que en más alto grado valoramos, o dicho sea la inversa, valoramos moralmente en el grado más bajo aquellos fines que nos sentimos moralmente obligados a prohibirnos, lo que explica lo no menos frecuente Equi, eh, la, la no menos frecuente equipolencia atribuida a los juicios de valor X es bueno o X es malo y los, y los correspondientes juicios normativos debemos o no debemos hacer X tendremos ahí la clave de la presencia de Kant en el trasfondo de los intentos de la ética contemporánea por escapar a las indeseables consecuencias que amenazan con desprenderse de los planteamientos weberianos pero antes de abordar esta cuestión, como habremos de ver crucial por cuanto atañe al problema de la fundamentación de la ética, convendría al menos mencionar otros intentos por preservar y actualizar la concepción heredada de la razón práctica como la actividad consistente en dar razón de nuestras alegaciones morales. Semejante actividad resultaría de todo punto innecesaria si nuestros juicios de valor o normativos fuesen objetivamente evidentes en sí mismos. Así parecieron sostenerlo en el siglo XX tanto el intuicionismo ético de la ética analítica de George Edward Moore como el de la ética material de los valores de Max Scheller al dar sin más por garantizada la captación indubitable de lo valioso u obligado por parte de los sujetos morales, si bien con el fastidioso inconveniente de, quien de que quien afirmarse que X es bueno o debe hacerse quedaría siempre expuesto al cargo de haber podido incurrir en una ilusión de evidencia y no tendría a su vez otro argumento frente a sus objetores que el de acusarles de padecer incurablemente de ceguera moral. Y es que, para decirlo de otro modo y en un par de palabras, de intu 
de intuitionibus non est de disputandum. Esto es, no hay lugar de discutir acerca de las cosas que se presumen intuitivamente evidentes, ni si lo son porque lo son, ni si lo son porque no lo son. Pasando del objetivismo extremo al extremo subjetivismo, la actividad de dar razón de nuestros juicios morales resultaría ahora imposible, más bien que innecesaria, sin dicho, si dichos juicios se limitaran a expresar emociones sobre las que no hace al caso razonar y cuyo único cometido las destina a mover a, nuestros, a, a mover a nuestro interlocutor a hablar en tal o cual sentido. Para el, eh, para el emotivismo ético, representado entre otros autores del pasado siglo por Charles Stevenson, decir que X es bueno o debe hacerse equivaldría a afirmar me gusta hacer X y te animo a que hagas tú otro tanto. Cuando, cuando no a aprobar gusta hacer eh, cuando no a aprobar X mediante un gesto de satisfacción como aplaudir en su presencia. Y análogamente, decir que X está mal o no debe hacerse equivaldría a afirmar me desagrada hacer X y te, desajons y te desajons eh, desaconsejo que lo hagas a tu vez cuando no a manifestar mi desaprobación mediante un gesto de disgusto ante X como dar un puñetazo en la mesa. Así pues, tampoco cabe discutir en lo que se refiere a nuestras emociones, ne que de motionibus disputatum es. Contra, los, contra lo sostenido por, las, por intuicionistas y emotivistas éticos, la argumentación moral no tiene por qué ser ni innecesaria ni imposible, y ya Aristóteles hablaba de silogismo y tompactón, o silogismos prácticos, esto es, de silogismos o razonamientos que se distinguirían de los silogismos demostrativos u ordinarios porque en ellos se siguen, con, se siguen conclusiones normativas a partir de premisas a sí mismo normativas. O, dicho en términos más actuales, la lógica de, on, de óntica no sería menos lógica ni menos deductiva que la lógica enunciativa o apofántica que opera con enunciados y valores de verdad. Así pues, de una prescripción siempre podemos dar razón, esto se llama argumentar, por medio de otra prescripción, si considero que perdonar las ofensas recibidas es un acto de magnanimidad y admito que se debe ser magnánimo, tendré que concluir que deben perdonarse las ofensas recibidas. Y si con ocasión de una eventual renuncia mía al placer de los dioses alguien me preguntase ¿por qué no te has vengado de tu ofensor? Yo podría entonces responder porque se deben perdonar las ofensas recibidas, lo que a su vez suscitaría la nueva pregunta ¿y por qué deben perdonarse las ofensas recibidas? Así como la correspondiente nueva respuesta porque se debe ser magnánimo. Y en cuanto a la todavía ulterior pregunta, ¿por qué se debe ser magnánimo?, solo cabría ya responder alegando que la magnanimidad constituye uno de los valores supremos que presiden mi código moral y sirven a este de sustentación. Por descontado, el que la magnanimidad sea una razón para perdonar las ofensas recibidas no excluye que, en otros códigos morales, haya asimismo sí otras razones para hacerlo, como en el caso del cristiano que prefiere invocar la caridad con la agobiante sobrecarga impuesta por la obligación de amar a nuestros enemigos frente a la sobria magnanimidad la megalopsiquia griega, perfectamente compatible con la indiferencia e incluso el desprecio hacia dichos enemigos, que para aquel no pasaría de constituir una virtud pagana. El encadenamiento, el encadenamiento deductivo de una serie de normas en tanto que razones es lo característico del prescriptivismo ético del filósofo moral recientemente fallecido Richard Hare. Pero si, todo lo que el pre, pero si todo lo que el prescriptivismo fuese capaz de garantizar son encadenamientos del tipo de debe hacerse X porque debe hacerse Y porque debe hacerse Z, se lo podría objetar que su, que su concepción de razonamiento moral, justamente reivindicado como posible y necesario, es sin embargo insuficiente, pues de las últimas razones ya no cabe tampoco la razón, esto es, de prescriptonibus disputatum es set non ad sumum. Dejando atrás el prescriptivismo, se podría cuestionar si la utilidad social no constituye acaso una buena razón para avalar la afirmación de que se debe ser magnánimo, puesto que de la magnanimidad derivan, en efecto, consecuencias socialmente ventajosas, como su contribución a la convivencia armoniosa entre los, entre los miembros de una comunidad. Pero si semejante recurso a las buenas razones en ética, lo que en su día se conoció como el Good Reasons Approach, representado entre otros por Stephen Tolmin, se redujese, se redujese a sostener que la afirmación de que la magnanimidad es socialmente útil da pie a afirmar que se debe por ello ser magnánimo. No estaríamos incurriendo en una célebre falacia lógica denunciada por Hume hace ya más de un par de siglos en la que con frecuencia se ha advertido que incurre el utilitarismo al igual que otras variantes, que otras varias corrientes consecuen, eh, consecuen, consecuencialistas de la ética. La falacia de Hume, como se la suele llamar entre diversas denominaciones alternativas, desde falacia naturalista a falacia historicista, la falacia del ser y el deber ser, fue insuperablemente formulada por aquel en su tratado de la naturaleza humana. Citamos. En cada uno de los sistemas de moralidad con los que hasta la fecha me he tropezado, 
he observado invariablemente que el autor procede durante un cierto tiempo razonando a la usanza ordinaria, estableciendo, por ejemplo, la existencia de Dios o haciendo observaciones relativas a los seres humanos, pero de pronto me encuentro sorprendido al comprobar que, en lugar de la cúpula es, que usualmente intervienen las proposiciones, apenas hay lugar para otras proposiciones que aquellas en que dicho verbo es ha dejado paso al verbo debe. El cambio es casi imperceptible, pero reviste, sin embargo, la máxima importancia. Porque dado que este segundo debe expresa una relación de nuevo cuño, es menester tomar nota de él y explicarlo. Y al mismo tiempo, es necesario dar cuenta de algo que a primera vista resulta inconcebible, a saber, cómo aquella nueva relación pudo surgir por deducción a partir de otras de cuño enteramente diferente. Más que ya los autor, más ya que los autores no toman de ordinario tales precauciones, me arrogaré la atribución de recomendárselas a sus lectores. Por mi parte, estoy persuadido de que un poco de atención en este punto acabaría por subvertir todos los sistemas al uso de la moralidad. Hume en el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Para ser enteramente completa, la caracterización humiana de la falacia solo requiere precisar que el es de que en ella se habla es un es fáctico, tal como hemos venido sugiriendo, y sin entrar a delucidar tampoco en este punto qué relaciones guardan entre sí esos dos grandes géneros del universo moral que son la valoración y la prescripción. El es valorativo de X es bueno vendría a asimilarse por nuestros afectos al debe de debe hacerse X. Con lo que queda claro, en fin, que la falacia lógica que Hume tan ante atinadamente denunció, consiste en el intento, falaz donde los haya, de deducir un juicio de valor o normativo a partir de un juicio de hecho. Y dicho intento es falaz, porque de acuerdo con los cánones de la lógica deductiva, la conclusión de una inferencia no habrá de contener en ningún caso nada que no se haya de antemano contenido en las premisas, de suerte que para poder concluir que algo es valioso o debe hacerse partiendo de la premisa de que es útil, Necesitaremos contar con el concurso de una nueva premisa, implícita si no explícita, en que se haga constar que lo útil es valioso o debe hacerse, cosa que según Hume acostumbramos, inadvertidamente o no, a pasar por alto. En resumidas cuentas, pues la justificación de un juicio moral mediante otro juicio moral, como en el caso de debemos perdonar las ofensas recibidas porque debemos ser magnánimos, admite ser reformulada como una legítima inferencia deductiva del tipo de debemos ser magnánimos, luego debemos perdonar las ofensas recibidas, dado que nuestro porqué equivale aquí a un luego. Pero no ocurriría así, en cambio, al pretender justificar deductivamente un juicio moral mediante un juicio de hecho. En efecto, la justificación del deber de ser magnánimos en virtud de la utilidad social de la magnanimidad, como en el caso de debemos ser magnánimos porque la magnanimidad, porque la magnanimidad es socialmente útil, no admite su reformulación mediante la inferencia la magnanimidad es socialmente útil, luego debemos ser magnánimos, puesto que semejante inferencia deductiva es ilegítima y nuestro porque no equivale ahora a un luego. De ahí no se sigue, en cualquier caso, que la utilidad social no pueda ser una buena razón con vistas a justificar el deber de ser magnánimos como tampoco queda excluido que quepa aducir mejores razones al respecto que las suministradas por el utilitarismo. Según es bien sabido, la utilidad social entendida como la mayor cantidad de felicidad para el mayor número posible de los miembros de una comunidad ha podido ser aducida alguna vez para justificar instituciones como la esclavitud de sectores minoritarios de la misma. Por lo demás, la justificación racional o justificación por medio de razones, mejores o peores, no recae con exclusividad, contra los que podrían dar a entender nuestros ejemplos anteriores, sobre juicios morales aisladamente considerados, como por ejemplo el deber de perdonar las ofensas recibidas, sino que asimismo lo, lo hace sobre las colecciones o complejos de juicios de esa índole que compendían tanto nuestras formas morales de vida, así la moral griega clásica o la moral judio-cristiana, cuanto no menos las doctrinas éticas, por el estilo del utilitarismo o la teoría ética kantiana, resultantes de nuestra reflexión sobre aquellas. Ello lleva a pensar en la necesidad de añadir un plano de tercer orden a los dos que enumerábamos al comienzo del presente apartado, a saber, el plano de primer orden en que decíamos que discurre la acción valorativa o normativamente inspirada, y el plano de segundo orden llamado a, per llamado a permitirnos reflexionar crítica y filosóficamente sobre esos valores y esas normas que les sirven de inspiración. Y si, como allí, llamamos respectivamente moral y ética a cada uno de ambos planos, podremos darle a nuestro tercer plano la denominación de metaética designando con ella el nuevo ámbito en que se habría de ventilar la problemática de la fundación de la ética. Punto 2. El problema de la fundamentación. 
La denominación de metaética que se acaba de introducir en el anterior apartado no coincide en su significación con la usualmente atribuida a aquel término en el contexto de la ética analítica, concebida por lo común como un metalenguaje desde el que abordar el examen de ese peculiar lenguaje objeto que vendría a ser el lenguaje moral o ético. Como más de una vez ha sido hecho observar, la metaética no tiene por qué reducirse a un monopolio de la filosofía moral analítica ni quedar circunscrita a los cánones impuestos a la ética de semejante persuasión por una restrictiva interpretación del giro lingüístico del pensamiento filosófico contemporáneo, hoy generalizado y extendido a otras corrientes de este último como la hermenéutica o la teoría crítica. Y según ya tempranamente se avisara, desde las propias, eh, se avisara desde las propias filas de la ética analítica, el lenguaje no constituye nunca por sí solo un indicio suficiente del tipo de discurso al que haya de servir dicho lenguaje de vehículo, de suerte que lo decisivo para distinguir al discurso ético de otros discursos afines, como por ejemplo el discurso jurídico, no serán tanto los vocabularios respectivos de uno u otro discurso cuanto el repertorio de conceptos y la colección de fenómenos morales o jurídicos de que tales vocablos se ocupen o pretendan ocuparse. Para expresarlo por medio de un ejemplo un tanto tosco, quien diga que fulano no debería hacer lo que hace pudiera referirse tanto a su comportamiento moralmente deshonesto como a sus groseros modales en la mesa o su torpe manera de manejar los palos de golf. Y la única vía posible para indicar a los demás de qué se haya efectivamente hablando, si de moral, de urbanidad o de deporte, tendría que ser la exposición de las razones que esa persona aduzca para apoyar en cada caso aquel su juicio. De donde la necesidad, a la que hemos tratado de ajustarnos a párrafos atrás, de, eh, de emancipar al tratamiento de la racionalidad práctica de su, de su inveterado confinamiento en el análisis lingüístico a que tan a menudo puede someterse a lo largo del siglo XX. Así como la ética vendría a constituir una reflexión filosófica sobre nuestras formas morales de vida en orden a justificarlas o dar razón de ellas, o a, demostrar la, o a demostrar la imposibilidad de hacerlo así, esto es, su falta de justificación, la meta ética tendría por cometido reflexionar en un sentido redu, eh, reduplicativamente filosófico o metafilosófico sobre las doctrinas éticas desde las que se lleva a cabo dicha reflexión, pues desde luego no es lo mismo justificar una forma moral de vida, como la moral judeocristiana, en términos deontológicos, sobre la base, por ejemplo, de su mejor o peor atenimiento a principios éticos como el precepto de tratar a los seres humanos como fines y no tan solo como medios, que proceder a ello en términos teleológicos o, eh, o consecuencialistas, sobre la base, supongamos, de principios éticos que nos, inventen, que nos inviten a, a evaluarla en función de su mayor o menor utilidad social, en cuyo caso se diría que nos hallamos reflexionando, esto es, llevado a cabo o llevando a cabo una reflexión metaética sobre el fundamento o carencia de fundamento de las doctrinas en cuestión. Y eso da pie, en definitiva, a plantearnos la pregunta más general acerca del fundamento mismo de la ética. Parafraseando a Schopenhauer, quien había dejado dicho que, predi que, pre que predicar la moral es fácil, pero fundamentarla es difícil, Wittgenstein llegó a afirmar alguna vez, es difícil predicar la moral, pero fundamentarla es imposible. Nota 3. F. Weissman, Notes on Talks with Wittgenstein, Philosophical Review. Mas, como quiera que yo sea, lo cierto es que Wittgenstein, quien en el Tractatus Lógico Philosophicus de 1921 escribiría que los límites del lenguaje coinciden con los límites del mundo, entendiendo por uno y otro el lenguaje y el mundo de la ciencia natural, y que dentro de los mismos no había lugar para la ética, condenada de esta manera a la fatídica sentencia de acuerdo con la cual, de lo que no se puede hablar, hay que callar, hubo de promover más adelante, con su adhesión a la, a la tesis de la pluralidad de juegos de lenguaje en las póstumas Investigaciones Filosóficas de 1953, la sustitución de semejante consigna de silencio por una auténtica avalancha de publicaciones bajo títulos como Ética y Lenguaje, Análisis del Lenguaje Formal de la Moral, eh, Análisis del Lenguaje de la Moral, la, la Lógica del Lenguaje Ético, etc lo que llevaría a algún crítico malévolo a comentar que el silencioso Wittgenstein había acabado dando pábulo en este punto ni más ni menos que a una algabaría. algarabía. Y en cuanto a la fundamentación de la ética, su conferencia sobre ética de 1930, a mitad de camino entre el Tractatus y las investigaciones, nos presentará a un Wittgenstein escindido entre la necesidad y la imposibilidad de hablar de ética, una tensión esta última de índole reconocidamente trágica que lleva a nuestro autor a declarar perplejo. Mi único propósito, y creo que el de todos cuantos han tratado alguna vez de hablar de ética, es arremeter contra los límites del lenguaje. Este arremeter contra las paredes de nuestra jaula es perfecta y absolutamente desesperanzado. 
La ética, en la medida en que surge del deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno o lo absolutamente valioso, no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nuestro conocimiento. Pero es un testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridicularizaría. R ridicularizaría. Wittgenstein. De la perplejidad wittgensteiniana se ha podido decir que constituye un tertium quid o alternativa equidistante tanto del dogmatismo cuanto del escepticismo en materia de fundamentos éticos. Y la perplejidad, así entendida, sugiere en efecto una tercera vía a través de la cual equipar, eh, esquivar ambos extremos, sin que su seguimiento obligue, por lo demás, a hacer nuestros, los puntos de vista sostenidos por Wittgenstein acerca de las cuestiones éticas. Un buen ejemplo de actitud dogmática al respecto sería la sustentada por Alasdair Mag Intair en su libro Tres versiones rivales de la ética, donde, de acuerdo con el subtítulo del mismo, Enciclopedia, Genealogía y Tradición, el autor pasa revista al, en su opinión, fracasado pensamiento moral ilustrado o enciclopédico y a su no menos fracasada crítica nisiana o genealógica para encontrar, en fin, remedio a nuestros males postmodernos renegando de la modernidad y propugnando un abrupto retorno a los sanos principios premodernos de la tradición doctrinal tomista y, en última instancia, aristotélica, recomendada por la, por la encíclica Aeterni Patris del Papa León XIII. Eh, Nota 4. A McIntyre, Three Ritual Versions of Moral e Inquiry, Encyclopedia, Gen eh, Genealogy and Tradition, Nueva York, 1960. Pero el antídoto, el antídoto contra semejante dogmatismo tampoco hay que buscarlo en un escepticismo que acaso no sea más que un dogmatismo de signo inverso, pues no hay que echar en saco roto la, pari eh, la parigual denuncia del dogmatismo y del escepticismo por parte de Luis eh, Villoro como dos formas de intolerancia. Y serán consideraciones de esa índole las que a su vez impidan aceptar la invitación, bastante más sugestiva, para decirlo con franqueza, de Odoma o Odo Marquardt, a que sigamos las recomendaciones de su libro Adiós a los principios, a saber, las recomendaciones de despedirnos no menos abruptamente de cualesquiera que verdaderos de cabeza originados por el debate en torno a las llamadas cuestiones fundamentales, comenzando por las que se derivan de la concepción aristotélica y por ende también tomista de la filosofía como la ciencia de los primeros o los últimos fundamentos frente a la que nuestro autor prefiere decididamente apostar more escéptico por una filosofía de la incerteza y de la finitud Nota 5 O Marquardt Abscheid von Principielen Sin negarle su encanto a dicha apuesta quizás convenga a ello no obstante eh, quizás convenga ello, no obstante, recordar el buen consejo que Antonio Machado ponía en boca de Juan de Mairena, a quien hacía decir que un escepticismo consecuente nos tendría que llevar a ser escépticos del propio escepticismo. Y eso obliga, por lo tanto, o por lo pronto, a encarar sin rehuirlo el debate con el fundamentalismo, entendiendo por tal aquella posición filosófica que con mayor o menor rotundidad responde afirmativamente a la pregunta acerca de si hay o no hay un fundamento ético para nuestra conducta. La indeseable asociación con el fundamentalismo religioso y sus secuelas de orden político, de ordinario funestas todas ellas, amenazan con convertir en insultante cualquier recurso a la expresión fundamentalismo ético, de la que sin embargo no hay en rigor manera de prescindir, toda vez que los términos fun eh, fundacionismo o fundacionalismo propuestos con frecuencia en su lugar son pura y simplemente barbarismo, es decir, atentados contra el idioma del que, no estamos, de, del que nos estamos sirviendo. En lo que sigue, pues, recurriremos a la susodicha expresión en una acepción neutra que lo mismo nos permita aplicarla al rancio y, y, mos, y mostrenco intento de fundamentación de la ética de un manual como los Elementa Philosophiae Aristotélico Tomisticae del padre Josephus Greb OSB, que el sugestivo y estimulante ensayo de una fundamentación racional de la ética del profesor Francisco Miró Quesada, por poner dos ejemplos ciertamente antitéticos. Y otro tanto diríamos del proyecto no menos fundamentalista ha cometido por Carl Otto Appel desde su ética comunicativa o discursiva, proyecto en el que hablaremos de, cent eh, que, eh, en el que hablaremos de centrar preferentemente nuestra atención a lo largo de este apartado en razón a la vez de su ambición y de su envergadura. Appel acomete dicho proyecto desde su instalación en la hermenéutica, relevante tendencia filosófica que originada en el siglo XIX con eh, Schleiermacher y proseguida luego por Dizday, congregaría en la segunda mitad del siglo XX a toda una playa de cultivadores que discurre desde, desde Hans George Gadamer 
a Gianni Batino. Si bien, en su caso concreto, aquella instalación se ha visto acompañada de un no menos decisivo encuadramiento dentro de las coordenadas del antes aludido giro lingüístico. Para expresarlo con sus propias palabras, referidas al pluralismo lingüístico del último Wittgenstein, se trata de pensar con Wittgenstein contra Wittgenstein para ir más allá de Wittgenstein, pues la idea Wittgensteiniana de una pluralidad de heterogéneos juegos de lenguaje, Sprachspiele, doblados de otras tantas formas de vida, Lebensformen, asimismo heterogéneas entre sí, no tendría por qué impedirnos, a juicio de Apple, adivinar en su trasfondo el lenguaje como la forma humana de vida por excelencia, caracterizada precisamente en cuanto tal gracias a la posibilidad de intercomunicación de las diversas comunidades lingüísticas y vitales involucradas, conduciéndonos a descubrir de esta manera una fundamental homogeneidad bajo la primigenia heterogeneidad de todos ellos. Nota 6. Apple Transformation de Filosofía Transformación de, de filosofía, eh, dos volúmenes, Frankfurt del Main. Y a semejante posición que defiende, frente al contextualismo de Stirpe Wittgensteiniana, la posibilidad de trascender desde el lenguaje mismo el posible confinamiento de la ética en una serie de contextos lingüísticos estancos, si es que no mutuamente inconmensurables, le corresponde bien la denominación que Apple le otorga sin empacho de trascendentalismo. El trascendentalismo clásico hablaba, por ejemplo, del ente trascendental para designar el ente en cuanto tal, es decir, al ente resultante de, de hacer abstracción de todas sus posibles determinaciones, las que convierten a dicho ente en este o aquel ente y por ende en un ente particular. Y algo de semejante modo de hablar subsiste al menos en la concepción kantiana del trascendentalismo, a la que Apple adhiere cuanto, cuando en ella se habla, supongamos, de la conciencia en cuanto tal. Bewutsein überhaupt, o conciencia trascendental, para referir, entre otras varias denotaciones de las que enseguida nos ocuparemos, a lo común a esta o aquella conciencia abstracción hecha de las determinaciones que las particularizan. Pero lo que Apple, como vimos, hacía a sí mismo suyas las presuposiciones generales del giro lingüístico, no tendrá otro remedio que emprender una transformación lingüística del trascendentalismo kantiano, de Kant a Pierce, la transformación semiótica de la lógica trascendental de Apple, y ese es, según se anuncia ya en el título de la misma, el cometido de su obra La transformación de la filosofía, cuyos dos gruesos volúmenes responden respectivamente a los epígrafes de Análisis del lenguaje, Semiótica y Hermenéutica, y el a priori de la comunidad de la comunicación. Volumen este segundo que concluye con un largo apartado dedicado a la transformación de la filosofía trascendental, en que destaca su último capítulo, significativamente intitulado el a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética, el cual habrá de interesarnos de modo muy especial para nuestros propósitos. Aun cuando no desconocida en su entorno próximo, la filosofía del lenguaje no pareció haber atraído demasiado a Kant, pero la filosofía alemana del lenguaje contemporánea o posterior a él sí se sintió atraída por su pensamiento, como bastaría, como bastaría demostrarlo el caso de Wilhelm von Humboldt. No es ese, sin embargo, el precedente del siglo XIX que invoca a Apple para llevar a cabo su intento, prefiriendo apoyarse a tal efecto en el pensador norteamericano Charles Sanders Peirce, fundador del pragmatismo, o pragmaticismo, como odio denominarlo, pero también de la pragmática en cuanto rama de la semiótica. De acuerdo con ulteriores sistematizaciones de esta última disciplina, la semiótica tomaría a su cargo el estudio de la semiosis o conjunto de los procesos cíclicos incluidos dentro de ellos los lenguajes entendidos como sistemas de signos y se dividiría en tres grandes ramas o apartados, a saber, la sintaxis, el estudio de las relaciones que en, su, que en un sistema semejante guardan los signos entre sí, la semántica, el estudio de las relaciones que los signos de tal sistema guardan con sus significados, y la pragmática, el estudio de las relaciones que con dichos signos guardan, en fin, los usuarios del sistema en cuestión. Y bien. Volviendo a Pierce, este insistiría en que el saber humano, tanto teórico como práctico, necesitaba para poder ser transmitido de la mediación de unos signos a través de los cuales se efectúe la transmisión en términos lingüísticos. A lo que añadía, en vena ahora hermenéutica, que aquellos signos precisan a su vez de una interpretación y por lo tanto de algún intérprete al respecto. Así ocurre, pongamos por caso, con la transmisión de ese saber en que consiste el conocimiento científico. Pero toda vez que lo efectivamente conocido o interpretado no coincide sin más con lo potencialmente cognoscible o interpretable, 
la interpretación de la física aristotélica no daría de sí, por ejemplo, para interpretar la física de Newton, aquel intérprete habrá de verse epistemológicamente compelido y, lo que es más, moralmente obligado, a considerarse a sí mismo inserto en una ilimitada comunidad interpretativa, indefinite community of interpretation, cuyo límite ideal coincidiría con el del incremento posible del conocimiento. Si los miembros de esa comunidad ideal fueran como lo habrían de ser, idealmente racionales, es decir, racionales por igualdad y sin excepción, no cabe duda de que, siquiera sea a la larga, in the long run, a través de un proceso de investigación lo suficientemente prolongado, llegarían a ponerse de acuerdo sobre una opinión final, ultimate option, común a todos ellos, de suerte que su consenso intersubjetivo se convertiría, así, en garante de la objetividad del conocimiento científico. Mas ya que tal proceso solo tiene lugar en el seno y por obra de una comunidad real y en condiciones, pues, de imperfecta racionalidad, la incertidumbre de su resultado necesitará verse compensada, como hemos adelantado, por un principio ético que obligue moralmente a sus miembros a secundar aquella aspiración consensual, el a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética. Apple. Y ello no solo daría entrada y hasta aseguraría un lugar prominente a la razón práctica en un recinto hasta ahora reservado a la razón teórica, sino que habría de permitir una generalización de las ideas relativas a la comunidad de los científicos, haciéndolas extensivas al conjunto de la sociedad e incluso de la humanidad, entendida como una comunidad de interacción comunicativa, lo que habría de llamar más tarde George Herbert Mead, siguiendo a Pierce, una Community of Universal Discourse. Veamos qué partido va a, va a extraer de estos planteamientos el trascendentalismo apeliano. La anteriormente expuesta representa, por lo propio, la genealogía de la comunidad ideal de comunicación, Ideale Communication Gemeinschaft, postulada por Apple, quien hará del consenso de los miembros de tal comunidad nada menos que el analogado, que el analogado lingüístico de la conciencia trascendental kantiana, esto es, de la conciencia en cuanto tal que para Kant representaba el punto culminante del Hochschepunk, del edificio cognoscitivo de la crítica de la razón pura. Insertándose a su manera en la tradición de la filosofía moderna inaugurada por Descartes, Kant daba el nombre de apercepción trascendental a la autopercepción por vía indirecta de un hipotético sujeto trascendental o sujeto con mayúscula. Idealización de esos sujetos con minúscula que somos los sujetos cognoscentes, cuyo yo pienso habría de hallarse presupuesto en todos y cada uno de sus actos cognoscitivos, tal y como cualquiera de nosotros ha de presuponer que piensa cuando dice que conoce algo y cuya constitución, la conformación espacio-temporal de su sensibilidad o las leyes de su entendimiento, como en el caso del principio de causalidad, vendría a oficiar como la condición de posibilidad o el fundamento a priori de todos nuestros conocimientos, desde nuestras intuiciones empíricas más elementales a nuestros más complejos y sofisticados juicios científicos. Por ejemplo, cuando vemos una manzana caer de un árbol, fenómeno que consideramos que acontece en el espacio y en el tiempo, o cuando formulamos la ley newtoniana de la gravedad, considerándola como una concreción del principio de causalidad en el contexto de la física clásica. Y para Apple, como para Pierce, aquel sujeto kantiano habría de quedado, por así decirlo, transformado en la comunidad de los sujetos que idealmente, esto es, en condiciones ideales, se comunican entre sí en orden a compartir sus conocimientos. Citamos a Apple. A mi juicio... En una reconstrucción consecuente de la filosofía trascendental realizada a la luz de la concepción hermenéutica del lenguaje, el elemento decisivo consiste en sustituir el punto culminante o supremo de la teoría kantiana del conocimiento, la unidad trascendental de la percepción, por la trascendentalidad de la interpretación lingüísticamente mediada como unidad del acuerdo en el seno de una comunidad de comunicación, con lo que la conciencia en cuanto tal, que era un supuesto metafísico para Kant, se verá reemplazada ahora por el principio de la formación crítica de un consenso en el seno de la comunidad ideal de comunicación, que por lo pronto deberemos tratar de construir en la comunidad real de comunicación en que nos encontremos. El concepto hermenéutico trascendental del lenguaje, Apple, 1985. Con lo cual, por añadidura, se superaría el solipsismo metodológico que Apple atribuye a la epistemología clásica, sin exceptuar la kantiana, en razón de su característica tendencia a concebir toda relación cognoscitiva, incluida la de interpretación de los signos, como una relación entre un sujeto y un objeto, relación a sustituir en adelante por una relación entre sujetos o intersubjetiva. Una concepción esta de la intersubjetividad que se ha de hacer valer tanto frente a lo que cabría llamar tal vez una concepción excesivamente subjetivista de la subjetividad, que la reduce a un sujeto mon eh, monádico y por definición 
excluye entonces la intersubjetividad cuanto frente a lo que tal vez cabría llamar una concepción excesivamente objetivista de la objetividad, que se resiste a hacerla consistir en una relación poliádica entre sujetos, lo que de nuevo por definición vendría a dejarla al, marge, al margen de la intersubjetividad. Por el contrario, la superación del solipsismo metodológico permite superar a un mismo tiempo ambas alternativas, haciendo radicar en la intersubjetividad, como decíamos más arriba, la mejor garantía, por no decir la única posible de la objetividad, hecha ahora a consistir en el consenso de una comunidad de sujetos. A lo que hay que añadir que esa, radi esa radicación en la intersubjetividad no reza solamente para con la garantía epistémica de nuestras creencias, como en el caso del consenso relativo a lo que debemos en a lo que de a lo que debemos a lo que debemos en considerar leyes científicas, sino que asimismo se extiende a la garantía ética de nuestras convicciones, como en el caso del consenso relativo a lo que debemos en considerar normas morales. Y puesto que, tanto en un caso como en otro, dicho consenso lo sería de una comunidad de comunicación, esto es, de una comunidad cuyos integrantes han de comunicarse entre sí para consensuar tanto creencias cuanto convicciones, no parece sino que la posibilidad misma de lograrlo dependa enteramente de la práctica del diálogo intersubjetivo, del que en última instancia dependerá también la validez de la interpretación de aquellas leyes científicas y aquellas normas morales. De la hermenéutica así entendida, se ha, podido decir que, se, ha de, se ha podido decir por ello que traiciona felizmente a su mismísima etimología, puesto que, lejos de confiar a un Hermes portavoz de los dioses la instauración de nuestras leyes y de nuestras normas, nos animaría a convertirnos en portavoces de nosotros mismos, sustituyendo al logos monológicamente impartido desde arriba por el logos dialógicamente compartido aquí abajo, esto es, el logos transformado en dialogos y convertido en un bien público, cuyo gobierno corresponde enteramente a los seres humanos. Apple sostiene incluso, desde el enfoque ahora del pensamiento contemporáneo, que la insistencia hermenéutica en la publicidad del bien en que consiste el hecho mismo del lenguaje permitiría, por otra parte, hacerse cargo, recogiendo la coherencia, de la reflexión wittgensteiniana acerca de aquel último. Citamos. Solo desde nuestra perspectiva, cobran validez muchos de los más valiosos hallazgos de Wittgenstein tardío, como sucede, por ejemplo, con la intuición, verdaderamente revolucionaria para toda forma de pensar, de que es por principio imposible un lenguaje privado, dada la imposibilidad de que nadie alcance a seguir una regla lingüística dictada por y para él solo sin establecer ninguna distinción entre tal regla y la más abstracta arbitrariedad, ya que el establecimiento de criterios distintivos a ese respecto dependerá constitutivamente de que otros se hallen en situación de controlar el sometimiento de su usuario a la regla en cuestión. Y por ello justamente es importante desde el punto de vista apeliano que la perspectiva hermenéutica adoptada sea una perspectiva pragmática y no sintáctica o semántica, habida cuenta de que únicamente desde la primera, la perspectiva de los usuarios del lenguaje, quedaría asegurado el público control de cualesquiera reglas lingüísticas imaginables, incluidas por descontado las sintácticas y semánticas. El recurso a la pragmática constituye, en efecto, una pieza de esgrima favorita en la contienda de Apple con el racionalismo crítico popediano y de manera señalada con su representante Hans Albert. Para este, cualquier intento de fundamentación última, let's be rundung, de un sistema de leyes científicas o de normas morales, se haya condenado al fracaso, pues habrá de enfrentarse inevitablemente con uno u otro de los tres cuernos del llamado trilema de, trilema de Munchhausen, a saber, el de una regresión infinita en la búsqueda de premisas de las que deducir tales leyes y normas, el de un círculo vicioso que indebidamente otorgue el rango de premisas a algunas de esas leyes o normas ya deducidas con antelación, y el de una ruptura del proceso deductivo, en un punto determinado que caprichosamente haga derivar la deducción de todo el cuerpo de leyes o de normas que a partir de premisas intuidas de manera arbitraria y será la indeseabilidad de cada una de las salidas o soluciones al trilema de Munchlehausen, lo que, en definitiva, mueva a Albert a denegar la racionalidad del intento mismo de fundamentación última, proponiendo a su vez cifrar la racionalidad en un examen crítico de las teorías científicas y los códigos morales de resultas del cual dichas teorías y dichos códigos pudieran ser sustituidos por nuevas teorías y nuevos códigos. La objeción más socorrida a este punto de vista consiste en replantear a su nivel, un tanto a la manera del cuento de la buena pipa, el problema de la fundamentación, preguntando ahora cuál puede ser el fundamento último de la opción por el racionalismo, así sea el racionalismo crítico, más bien que por el irracionalismo, 
Pregunta a la que se supone que solo cabe responder mediante la declaración de un acto irracional de fe en la razón. Y quien al modo de Apple haga suya semejante objeción es natural que busque otra salida, como la que nos introduce en el meollo de su posición. La salida de Apple ha merecido de sus adversarios la calificación, o más exactamente la descalificación, de ensoñación trascendental. De hecho, ha llegado a ser comparada a la del bueno del varón de Munchausen cuando, en un trance no menos apurado que el del trilema de su nombre, nuestro personaje conseguía salir del barrizal tirando para arriba de sus propios cabellos. Pero no hay que dejar tampoco de reconocer que la insistencia peliana en la cuestión del fundamento no carece de cierto fundamento, pues el mayor reproche que acaso pueda, sur pueda o queda eh, quepa dirigir desde el trascendentalismo al racionalismo crítico de Popper y sus discípulos es el de que a la postre no es lo bastante crítico. Dentro de sus esquemas cabe, en efecto, la puesta en cuestión de estas o aquellas teorías científicas o de estos o aquellos códigos morales. Pero carece, en cambio, de sentido cuestionar a la ciencia o a la moral en su conjunto, toda vez que el sentido de un tal cuestionamiento vendría a coincidir punto por punto con el de la pregunta acerca del respectivo fundamento de la una y de la otra, si es que en ambos casos se trata de lo mismo. Y como Kant vio bien, a fuer de consecuentemente crítico, dicho cuestionamiento tendría pleno sentido incluso si la ciencia o la moral se consideran incuestionablemente como hechos. Pues eso, y no otra cosa, es lo que entraña cantianamente la pregunta, la pregunta trascendental por excelencia, acerca de las condiciones que habría de hacer posibles tales hechos. Estrategia que es la que al fin y al cabo sigue Apple a la hora de abordar por su cuenta el problema de la fundamentación última de la ciencia y de la moral. Dejando las ultimidades para mejor ocasión, en lo que Apple acierta, por lo pronto, es a la hora de hacer ver que la irresolubilidad del trilema de Munchausen se debe en gran medida a su formulación dentro del exclusivo marco de la lógica deductiva, que, en tanto que lógica formal, no rebasa efectivamente los niveles sintáctico y semántico del lenguaje, como antes veíamos en el apartado precedente dedicado a la racionalidad práctica. La insuficiencia del prescriptivismo ético no radicaba en otra cosa que en su deductivismo, esto es, en su confinamiento dentro de los escritos límites de la lógica deductiva, como si fuera de, como si fuera de ella no cupiese tratar de dar razón de nuestros juicios morales o científicos, y la lógica deductiva agotase sin más las potencialidades de la racionalidad práctica o teórica. Cosa a la que un pensador tan escasamente trascendentalista como Tolmin se opondría con no menos vigor que el propio Apple. Como quiera que sea, la pragmática trascendental de Apple pretende ir más allá de todo eso y la pregunta que nos hacemos o que nos hemos de hacer a continuación es si tal pretensión no la acabará llevando demasiado lejos. Para tenernos por, por de pronto al caso de la ciencia, Apple insiste en sostener, inspirándose en este punto en los trabajos de Paul Lorenzen y la escuela de Erlangen, que la lógica de la ciencia, por encima o por debajo del tratamiento sintáctico y semántico del lenguaje científico, ha de ser practicada a nivel pragmático, si por alguien, por una comunidad dialógica de argumentación o de intercambio de razonamientos que vendría a coincidir con la comunidad científica sin más. Pero en la medida en que ese diálogo entre los miembros de la comunidad no es posible sino sobre la base de una serie de reglas que cabría calificar de reglas morales, así la regla de no mentir o ser veraces o la de no rehusar hacerse cargo de los argumentos ajenos ni negarse a, expli a, expli a explicitar los propios, resultará que la lógica, y con ella la ciencia que ha de servirse de la lógica, presupone una ética, lo que vendría a ser para Apple una nueva manera de reformular el kantiano primado de la razón práctica sobre la razón teórica. En resumidas cuentas, pues, el problema de la fundamentación de la ciencia remite al de la fundamentación de una ética de la lógica, y generalizando al de la fundamentación de la ética Toad Court. Como Apple mismo lo comprendía, los argumentos no pueden, pues, ser entendidos, tal y como sucede en los modernos cálculos lógicos sintácticos semánticos, con abstracción de la dimensión pragmática, sino que hay que entenderlos siempre y simultáneamente como demandas de validez que solo cabe explicitar y decidir en el contexto de un diálogo interpersonal. En cuanto a la ética de la lógica, llamada a hacer posible la satisfacción de esas demandas, habrá de ser indagada por recurso a la reconstrucción de las condiciones pragmático-trascendentales de posibilidad de la propia ética, a saber, por recurso al a priori de la comunidad de comunicación. En lo que sigue, por lo tanto, nos consideramos autorizados a olvidarnos de la epistemología y la razón teórica para concentrarnos con exclusividad en lo que atañe a la razón práctica y la ética.
Y por más que el diálogo argumentativo llevado a cabo por medio de razones pueda sin duda predicarse tanto de la argumentación científica como de la argumentación moral, prescindiremos de la primera a todos los efectos para ocuparnos solo de esta última. Entrando ya en ella, la instalación de los sujetos morales en una comunidad de argumentación implica, por su parte, ya se ha dicho, un ejercicio dialógico, más bien que monológico, de la racionalidad práctica, de donde se seguiría a continuación la exigencia, admitida por Apple sin la menor vacilación, de que el consenso resultante de la conjunta deliberación se haga acreedor al decisivo calificativo de racional. En cuanto al requisito del diálogo, la cosa no plantea grandes problemas, pues la razón podía aspirar a ser dialógica incluso en el caso límite de esa deliberación o reflexión intersubjetiva a la que Platón gustaba de dar el nombre de diálogo del alma consigo misma. Pero en cuanto a la racionalidad del consenso final, la, problema la problematicidad podría subir de tono. Para empezar, a cualquier cosa que sea lo que suceda con, con el diálogo intersubjetivo, ni tan siquiera está muy claro que de un diálogo intersubjetivo haya de resultar forzosamente algún consenso. Y hasta cabría decir que en ocasiones nos impresiona más la racionalidad de aquel diálogo en que la discusión queda abierta que no la de aquel otro que se cierra con un infundado acuerdo de los interlocutores. Por no acudir sino la instancia paradigmática de los diálogos socráticos de Platón, ahí está el caso del crátido en que Sócrates se despide del antagonista que da nombre al diálogo con un prometedor hasta otra, a lo que éste a su vez responde no menos prometedoramente y por tu parte no dejes de seguir dando vueltas al asunto. Pero como se acaba de advertir, e incluso en el supuesto de que el diálogo abocara a algún consenso, tampoco está del todo claro qué es lo que haría de tal consenso un consenso racional. Por descontado, nadie llamaría racional a un consenso resultante de una simple fatiga de los participantes en la discusión, ni menos aún coactivamente impuesto a estos por la fuerza bruta. Pero lo que se consideren razones suficientes para zanjar esa discusión es algo que no siempre se haya exento de un cierto grado de aleatoriedad y una racionalización convincente podría más de una vez suplir con éxito a la imposición por la violencia de un acuerdo. Con todo, cabría alegar, no sin alguna justificación, que no faltan criterios para determinar mejor o peor la suficiencia de los razonamientos, como tampoco faltan para distinguir con más o menos aproximación entre tales razonamientos y las racionalizaciones. Y si eso fuera cierto, como probablemente lo es, no sería entonces imposible discernir siquiera en principio entre un consenso de derecho y otro que meramente lo sea de hecho. Ahora bien, si llamáramos convencionalismo a la postura que rechaza la posibilidad de ir más lejos, ni siquiera en principio, de un mero consenso de hecho o convención, Apple sin duda sostendría que su consensualismo no se reduce a ningún caso, en ningún caso a una variedad más del convencionalismo. Por el contrario, su consensualismo descansa en una idea tan poco convencional como la ya conocida por nosotros de la priori de la comunidad de comunicación, la cual vendría a encerrar nada menos que un imperativo categórico o principio supremo de la ética comunicativa o discursiva, a saber, el imperativo de contribuir mediante la argumentación a la realización práctica de la razón en este mundo. Y se trata en rigor de un principio que Apple da en considerar inesquivable, pues según él, quien quiera que suscite la cuestión de la justificación de un principio semejante se hallará ya participando en la discusión, y cabrá hacerle ver que ya ha aceptado tal principio como condición de la misma posibilidad de la argumentación. Con otras palabras, no habría modo de cuestionar por qué admitir ese principio, pues al hacerlo así se estaría demandando razones y por ende practicando lo que dicho principio prescribe hacer, mientras que quien quiera que deje de apreciarlo o de reconocerlo, así quedaría automáticamente excluido de la discusión, por lo que ni siquiera se le será dado plantear cuestión alguna relativa a la justificación de ningún principio ético. Pero, ¿qué valor probatorio cabe atribuir a un argumento como este que se limita a sostener que no es posible argumentar contra la argumentación sino argumentando? Como se, le alcanza a cualquiera mediante, mediante, como se le alcanza a cualquiera medianamente familiarizado con la teoría de la argumentación, el argumento de Marras, que se reduce a una variante del llamado argumento del tú también, tu cuoque, consiste en imputar a quien niega algo que también él lo está afirmando y se haya incurriendo de esta suerte en lo que Apple llamaría un autocontradicción una autocontradicción performativa, semejante a la del niño que dijese no puedo pronunciar la palabra abracadabra, por medio de una frase en que de hecho la pronuncia. Conocido ya de los lógicos estoicos, nuestro argumento recibiría en la edad media la denominación de consecuencia mira, eh, mirabilis. Como admirable hubo de parecerles a los lógicos de la época la inferencia según la cual, si el intento de demostrar que la demostración es imposible, 
demuestra, por el contrario, que la demostración es posible. Ahora hemos demostrado en consecuencia la posibilidad de la demostración. Nota 7. The Development of Logic de WM Keynes. Prescindiendo de las cualificaciones morales, perdona, prescindiendo de las cualificaciones modales, el esquema de la inferencia vendría a rezar. Si o si no P, entonces P. Si, si entonces P. Repito, si, si no P, entonces P, entonces P. Un esquema inferencial irónicamente perteneciente a ese capítulo de la lógica formal que es la lógica deductiva de cuya astringencia pretendía Apple escapar. Y su valor probatorio se estrellaría, sin remedio, ante quien rehusara dejarse constreñir por las fabulaciones sintáctico-semánticas de la demostración y las, a su juicio, ociosas concatenaciones de prótasis y apodosis de la misma, negándose por su parte a demostrar nada sobre el particular. Esto es, negándose a entrar en el juego de un argumento pragmáticamente capcioso, por más que formalmente sea correcto. A Apple, en cambio, el argumento le parece de sobra suficiente para proclamar más o menos cantianamente, que incluso si el diablo lograra introducirse en la comunidad de comunicación aparentando el muy ladino que asume su principio pero sirviéndose de él con la única finalidad de subvertirlo, se encontraría burlado por el hecho de que, al argumentar, lo está ya obedeciendo de manera incondicionada, por lo que solo podría dejar de portarse bien, triste destino el suyo, pobre diablo, al precio de la autodestrucción. Por lo demás, y por proseguir invocando a Kant, habría que recordar también a este respecto que los imperativos categóricos solo resultan necesarios para aquel cuando la voluntad no se haya enteramente determinada por la razón. De suerte que Dios podría muy bien prescindir de ellos. Y ahora se de paso la lectura de tratados de ética, incluidos naturalmente los de ética comunicativa o discursiva. Pero dejando a un lado al diablo y al buen Dios, para los miembros de la más perfecta comunidad humana de comunicación imaginable, en la que la plenitud del diálogo racional se hallase universalmente asegurada por el mutuo reconocimiento como interlocutores de las partes, sería menester siempre algún imperativo de esa índole, pues lo que Kant llamaba el hecho de la razón, el factum der Vernunft, se daría en ellos velado por la sospecha de su contrafacticidad. Esto es, por la sospecha de que ninguna comunidad humana de comunicación que lo sería a lo sumo, para decirlo nuevamente en términos kantianos, de voluntades justas más no santas, podrá presumir nunca de haber alcanzado el don de disfrutar de una voluntad racional sin restricciones. Y es, y es en razón de lo antedicho como Apple introduce la distinción antes mencionada entre consenso de hecho y consenso de derecho, de derecho. pues de acuerdo con ella, citamos a Apple, la libre aceptación contractual de normas vinculantes por parte de un conjunto de seres humanos solo sería una condición necesaria, pero no, pero no suficiente, para la validez moral de dichas normas, toda vez que también cabría aceptar como vinculantes normas que fueran inmor inmorales. Y por más que la capacidad de vinculación de cualquier contrato presuponga la libre aceptación de genuinas normas morales a cargo de las partes contratantes, la validez moral de dichas normas no podrá ella misma ser fundada en el hecho de haber sido aceptadas por la vía de un contrato semejante. Dicho de otro modo, ningún contrato podría tener en sí mismo su propio fundamento. Y de ahí que el consensualismo apeliano se resista a dejarse emparentar con esa versión del convencionalismo que sería el contractualismo, pretendiendo que su principio, el imperativo, recordemos de asumir como propia la perspectiva de la comunidad ideal de la comunicación, ofrece el fundamento, hoy por hoy inexistente, de una ética de la formación democrática de una voluntad colectiva a través de un convenio, Ubereinkunft, es decir, de una convención. Así pues, sería solo semejante norma fundamental que no necesita haber sido previamente acordada o contratada la que asegurase su carácter moralmente vinculante a cualesquiera acuerdos o contratos de naturaleza y alcance normativos, por cuanto habría que ver en ella la condición trascendental de posibilidad de toda normativa en el seno de las comunidades reales, esto es, sociohistóricas o fácticas de comunicación que conocemos. Pero, ¿qué podría querer decir este galimatías según el cual el acuerdo de las partes contratantes se fundamenta en un acuerdo de orden superior, que es lo que un supuesto consenso vendría a ser? Acuerdo este último, que por lo visto no ha necesitado nadie contratar. Alguien se sentiría, tal vez, tentado aquí de prevenir contra los estragos de un cierto marxismo, a saber, el de los Max, el de los Max Bros., <ríe> Y las, 
enrevesadas cláusulas contractuales. La parte contratante de la primera parte de acuerda con la segunda parte contratante, etc. Que solo Broach y sus hermanos parecían capaces de idear. Y en fin, ¿qué clase de fantasmagórica comunidad sería esa apriorística comunidad ideal de comunicación, inaccesible al parecer a los mortales y revestida de ese máximo de perfección que Kant llamaba el, perfeccio, el perfectiono humenon, a cuyo cargo corre, correría la fundamentación de los contratos acordados en las bastante más precarias comunidades reales, sociohistóricas o fácticas que conocemos, las únicas por lo demás que conocemos. Como alguna vez se ha apuntado lamentándolo, cabría sin duda preguntarse si la hermenéutica peliana no habrá vuelto a ser fiel en este caso a su etimología, pero ya no bajo la advocación del Hermes de la mitología griega clásica, sino más bien bajo la del Hermes de la mitología helenística que los egipcios identificaban con el dios Tod, es decir, el denominado Hermes Trimegisto, o tres veces grande, Megistosca y Megistosca y Megistos, la salmodia de cuya triple grandeza acompañaba invariablemente a la, formu a la formulación de las abstrusas y a menudo indescifrables doctrinas neopitagóricas o neoplatónicas encerradas en el corpus hermeneticum, en cuyo caso la hermenéutica merecería quizá más apropiadamente el título de hermética. En cuanto a la relación que haya de ligar una con otra a nuestras dos comunidades, Apple llegó en su día a describirla como una relación dialéctica, cosa que no se sabe nunca muy bien lo que pueda significar. La inanidad de la palabra dialéctica, de la que tanto se abusó en el apogeo de la tradición hegeliano-marxista del pensamiento, llegó a tales extremos que alguien con buen humor propuso tacharla sin contemplaciones cuando quiera que apareciese en algún texto. Si después de tacharla, si después de tachada, el texto se entendía, eso querría decir que la palabra era absolutamente innecesaria, mas si, a pesar de todo, el texto seguía sin entenderse, nos podríamos consolar recordando que la presencia de la palabra tampoco habría logrado hacerlo in inteligible. El significado que Apple atribuye al carácter dialéctico de la relación entre ambas comunidades parecería un principio más kantiano que hegeliano, pues, pues da la sensación de limitarse a ver en la comunidad ideal un principio regulativo, más bien que constitutivo, de la comunidad real. Un principio, esto es, llamado a dar sentido a los consensos imperfectamente racionales de esta última, los cuales tratarían de aproximarse a la perfecta racionalidad inalcanzable de la comunidad ideal considerada como un modelo. Ahora bien, lo que determina la distancia entre las dos comunidades son los conflictos de interés, a veces enconados y hasta cruentos, que acostumbran a suscitarse en el seno de las comunidades reales conocidas, conflictos de los que en la comunidad ideal no habría de el menor registro. De hecho, fue una creciente mayor sensibilidad social e histórica lo que permitió la aproximación de Apple a determinados planteamientos de Jürgen Habermas, e incluso su catalogación en ocasiones como miembro de la Escuela de Frankfurt. Ello brindaría a Apple la oportunidad de complementar el trascendentalismo de Kant con el historicismo de Hegel, llegando por esta vía a interpretar el diálogo racional como un intento de canalización de la lucha de los agentes sociales por el reconocimiento, preludio a su vez de lo que hubo de ser en Marx la lucha de clases. Y ese parece ser el último sentido, por el que nos preguntábamos más arriba, de su interpretación de la tan traída y llevada relación entre las dos comunidades, la real y la ideal, como una relación dialéctica de contradicción. Para dejarle la palabra a Apple, quien advierte que no se trata de una contradicción en el sentido metafórico de la lógica formal, sino en el sentido literal de la dialéctica de la historia. Citamos a Apple. Lo peculiar de nuestro a priori de la comunidad de comunicación Consiste en sostener que a quien argumenta presupone de entrada y a la vez un par de cosas. En primer lugar, una comunidad real de comunicación de la que ha devenido miembro a través de un proceso de socialización. Y en segundo lugar, una comunidad ideal de comunicación que estaría por principio en condiciones de hacerse adecuadamente cargo de sus argumentos y enjuiciarlos de manera definitiva. En cuanto a lo dialéctico y digno de atención de una situación semejante, se trata de que la comunicación de que la comunidad, perdona, se trata de que la comunidad ideal de comunicación se haya de algún modo presupuesta y está anticipada en la comunidad real de comunicación, a saber, como posibilidad objetiva de la misma, por más que a quien argumenta sea consciente de que, por regla general, la comunidad real, incluido el mismo, está muy lejos de poderse equiparar a la ideal. Pero a la argumentación no le queda más recurso, en virtud de su propia estructura trascendental, que hacer frente a dicha, a dicha situación a un mismo tiempo desesperada y esperanzadora. Fin de cita. La pregunta que ineludiblemente asalta al lector de este párrafo es la de cuál 
es la de cuál haya de ser la proporción en la que para el caso se combinen las desas la desesperación y la esperanza, pues cabría temer que Apple, sobre cuyo texto planea la invocación del principio de la esperanza, das Prinzip Hoffnung de Ernst Bloch, se decida por alzaprimar gratuitamente a esta sobre aquella. Y no hay que olvidar que la esperanza así entendida es a la postre una virtud teologal más bien que intramundana. En el mejor de los casos, la esperanza de que la comunidad ideal acabe por realizarse en la real sería una esperanza esco escatológica que remite al final de los tiempos y la supuesta contradicción dialéctica o contraposición entre la comunidad real y la ideal se hallaría resuelta de antemano si se admite que el diálogo asimétrico, trasunto de la asimetría, distribución del poder y la fuerza entre los miembros de las comunidades reales al uso, solo cobra sentido en la medida en que ese diálogo anticipe la asimetría perfecta del diálogo en el seno de una comunidad también perfecta. ¿Y cómo la podría anticipar nadie? si no es luchando para acabar realmente, más bien que idealmente, con las asimetrías, para lo que acaso se requiera algo más que diálogo. Mas si, por el contrario, damos en suponer que nuestras imperfectas comunidades reales se habrán de encaminar indefectiblemente a la perfecta comunidad ideal ya anticipada en ellas como si se tratara del de, de desenlace natural de su progresión a la, a la racionalidad, ¿qué garantía trascendental cabría ofrecer por lo demás de un tal progreso histórico? Lo que antes se nos presentaba como un principio regulativo acabaría por convertirse en un principio también constitutivo, a saber, a la larga, in the long run, evoquemos a Pierce una vez más. Y cuando llegue la hora de aquel consenso universal en que la trascendentalidad, en que la trascendentalidad y la historicidad se acabarían dando la mano para satisfacción de Apple y sus clásicos. Añadamos, entre paréntesis, que tamaño consensus omnium en que se abrazarían Pierce y Bloch, junto con Apple, claro, y Tutti Quanti, únicamente admite parangón con la apocat apocatástasis paulina. Esto es, con el multitudinario retorno a Dios de las almas vueltas a congregarse en su regazo, tras haber vagado dispersas a través del tiempo cósmico, o a una escala más modesta, con el camarota de los hermanos Marx, Karl Marx, incluido también por esta vez en la familia, acompañado de Hegel y váyase a saber de qué otras compañías. Bien miradas las cosas, sin embargo, la pretendida distancia que separa según Apple a sus dos comunidades, la real que todos damos por, ex por existente y conocida, y la ideal que solo existe en su imaginación, quizás no sea sino la destinada a separar el ser de la primera y aquello que sus miembros consideren que es su deber moral. Deber moral que no hay por qué ubicar en el otro mundo, distinto de este, como lo sería el supuesto mundo del deber ser, ni como mundo no huménico de lo a, a lo Kant, ni mucho menos como el, es, el, el escatón o el, ulti, o el ultimum hegeliano marxista del, del utopissimum de Bloch, puesto que, como Antonio Machado atribuía a sí mismo a Juan de Mairena, lo que llamamos mundo del deber ser se reduce, en definitiva, a la expresión de nuestra insatisfacción o nuestro descontento con lo que este mundo es, es decir, con lo que hay en este mundo o con lo que no hay en él, pero juzgamos que debiera hacerlo. A verlo. Lo engañoso del trascendentalismo, que acostumbra de ordinario a poner la carretera delante de los bueyes, la carreta delante de los bueyes, consiste justamente en idealizar la realidad, cuya condición de posibilidad trata de sentar en, en lugar de animarnos a realizar aquellos ideales que estimemos que deberían ser realizados. Y reparar en ello puede ahorrarnos el viaje al castillo de Irás y no volverás del trascendentalismo, así como las onerosas alforjas que se precisan para consumar semejante hazaña. Para acometer el segundo de aquellos propósitos alternativos, no es necesario, en cambio, cargar con tales alforjas. Esto es, no es necesario empeñarse en ninguna transformación lingüística de la filosofía trascendental, ni, lo que aún sería peor, acabar trascendentalizando la teoría misma del lenguaje. Y desde luego, tampoco es menester, ni acaso sea posible, aventurar ninguna fundamentación última de la ética, que nos obliga a dejarnos enredar en la barroca construcción de el a priori de la comunidad ideal de comunicación puesto que de las sociohistóricas comunidades reales de comunicación tan solo cabe hablar a posteriori como por lo demás lo saben bien historiadores y científicos sociales. Desde su familiaridad con estos últimos, Habermas, a quien hace un momento se aludía, ha compartido con Apple su interés por las cuestiones fundamentales, pero renunciando definitivamente a cualquier peleidad en materia de fundamentaciones últimas. Así, en su texto Ética del discurso, nota sobre un programa de fundamentación recogido en Conciencia Moral y Acción Comunicativa del 83, 
y mitigando de pasada el grado de su trascendentalismo o cuasi trascendentalismo, del que por nuestra parte haremos caso omiso en la sumaria mención que sigue de su posición ante el tema que nos ocupa. Habermas adhiere allí a la ya consabida concepción de la racionalidad como argumentación que por su parte desarrolla en dependencia de y en controversia con la lógica de la argumentación de Tolmin. Vamos a la nota 8. Ya en Habermas discursitzen notizen su einen Begundungsprogramm en moral de Bunstein und Kommunikativens Handeln. Para Habermas, esa lógica de la argumentación o del discurso sería una lógica pragmática, más bien que sintáctica o semántica, que se encarga de determinar en qué consiste la capacidad de convencimiento, Driftigkeit, de los argumentos en orden a la obtención discursiva de un consenso en torno a un juicio dado. Un argumento vendría a esquematizarse, a grandes rasgos, como el engarce de una conclusión con una o más premisas que le sirven de garantía en un sentido, algo más fuerte, que la simple deducibilidad de, ella, de aquella a partir de estas, pues para reputar de convencente a un argumento se requiere tener en cuenta el contenido sustantivo de las mismas y no prescindir de él como lo hace la lógica formal. Ahora bien, la validez del argumento, supongamos un argumento moral en nuestro caso, tampoco puede descansar en la confianza depositada en una institución social como la moral vigente en nuestra comunidad, pues ello equivaldría a confundir confusión en la que a su juicio incurre la interpretación tolminiana del asunto, el correlato institucional, institucionelle aus, auspagun, con la argumentación con su fuerza generadora de consenso en virtud de su articulación interna, argumentationsform, Habermas, 87. En última instancia, esa articulación descansa en un principio que para Habermas no es otro que el llamado principio de universalización, Kantianamente destinado a permitir colmar la, la aspiración de nuestras máximas morales a convertirse en normas morales o leyes universales, esto es, capaces de regir más allá de la moralidad institucionalmente vigente en nuestra comunidad. Dejando para un poco más adelante al principio de universalización, la pregunta ¿qué debo hacer? es para Habermas de índole muy distinta a la de las preguntas ¿qué quiero hacer? o ¿qué puedo hacer? Mientras que las respuestas a las dos últimas no involucran para nada la demanda de razones justificatorias y se agotan en la expresión de mi deseo o de mis posibilidades de hacer algo, lo característico de los juicios morales que sirven de respuesta a la primera pregunta es que no solamente admiten, sino exigen una justificación por medio de razones. Como lapidariamente lo expresa Habermas, deber hacer algo, et bastun solen, significa ni más ni menos que tener razones para hacerlo, grunde haben et bastutun lo que no solamente se supone que aclara el sentido de la pregunta ¿qué debo hacer?, sino también el de la respuesta. En efecto, y de acuerdo con lo, con lo antedicho, a saber que los juicios morales que responden a la pregunta ¿qué debo hacer?, exigen una justificación por medio de razones, lo que debo hacer será aquello que tengo razones para hacer. Pero las consideraciones relativas a la pregunta ¿qué debo hacer?, resultan perfectamente extensibles a la pregunta ¿qué debemos hacer?, de suerte que también en el plano de las decisiones colectivas, no menos que en el de las individuales, lo que debemos hacer será aquello que tenemos razones para hacer. Y aquí es donde entraría en acción el principio encargado de justificar dichas decisiones, es decir, el principio de universalización que formulará Kant por medio del imperativo categórico que prescribe, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Formulación esta monológica que Habermas, de acuerdo con el sesgo que se habemos acostumbrado en la ética comunicativa o discursiva, prefiere reformular dialógicamente. Nota 9. Habermas, 1987, donde remite la interpretación del principio kantiano de universalización por parte de Thomas McCarthy en The Critical Theory of Jagger Habermas. Haciéndole decir, en lugar de considerar como válida para todos los demás cualquier máxima que quieras ver convertida en ley universal, somete tu máxima a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Una reformulación esta, precisa Habermas, en la que el peso se desplaza de lo que cada uno podría querer sin contradicción que se convierta en ley universal a lo que todos de común acuerdo quieran ver convertido en ley universal. Pero hagamos otro pequeño inciso antes de proseguir con el principio de universalización. De la pregunta ¿qué debo, debemos hacer?, a la que con su ayuda tratábamos de responder, se ha podido decir que no agota el repertorio de las preguntas éticas fundamentales ni tan siquiera desde el punto de vista deontológico en el que se confina la ética comunicativa o discursiva. 
Wittgenstein, por ejemplo, nunca habría sospechado que lo estaba incrementando, como en rigor lo hizo, al formular la suya. ¿Y qué si no hago lo que debo? Contra lo que ha sido a veces sostenido, su designio no era exactamente el de poner en duda la fundamentalidad de la pregunta kantiana. De hecho, su propia pregunta solo resultaba aplicable para él a los imperativos hipotéticos o juicios de valor relativos, como prefería llamarlos, del tipo debes comportarte decentemente si quieres causar una buena impresión, pero jamás a los imperativos categóricos o como los, haya, o como los llamaba juicios de valor absolutos, del tipo debes comportarte decentemente en lugar de hacerlo como una mala bestia. Nota 10. La formulación originaria de la pregunta de Wittgenstein se encuentra en el Tractatus Logicus Philosophicus, pero la respuesta a la misma no hay que buscarla tanto allí cuanto en la ya citada Conferencia sobre Ética, y muy concretamente en la distinción que en ella se establece entre juicios de valor relativos y absolutos. Responder a esta última recomendación con la pregunta ¿y qué si no hago lo que debo? carecería literalmente de sentido para Wittgenstein, aunque queda por cierto cuestionar tal sentido, lo que equivaldría a cuestionar el juego de lenguaje o la forma de vida que da sentido a nuestro uso moral del término deber o a cuestionar, para decirlo de otro modo, la existencia de lo que se ha dado en llamar el punto de vista moral, cosa que para algunos vendría a representar lo mismo que cuestionar sin más la viabilidad, en definitiva, de la ética. La pregunta de Wittgenstein podría entonces ser replanteada mediante la pregunta ¿por qué debo hacer lo que debo? Una pregunta aún más fundamental que la pregunta ¿qué debo hacer? Puesto que equivale a preguntar ni más ni menos ¿por qué ser moral? Bajo esta versión se trataría de la pregunta que ha estado latiendo todo el tiempo bajo la pretensión fundamentalista de la ética comunicativa o discursiva y no es, y no es extraño, pues, que haya asimismo sí concitado la atención habermasiana. Pensar a, pensar a Wittgenstein lo que pensara, la idea de cuestionar el punto de vista moral no es impensable y semejante cuestionamiento es lo que a fin de cuentas se haya envuelto en la interrogación ¿por qué ser moral? Pero habida cuenta de que, si deber hacer algo significa para Habermas tener razones para hacerlo, ser moral significaría ser racional, la interrogación por qué ser moral implicará en definitiva interrogarse por qué ser racional. Y Habermas bordea en este punto la tentación de sucumbir a la estrategia del tu cuoque. Esto es, la tentación de acallar a quien pregunta por qué ser racional con la observación inequívocamente apeliana, según nos es ya familiar, de que al preguntar tal cosa está pidiendo razones y consiguientemente dando por presupuesta la racionalidad que se pregunta que, que su pregunta parecía poner en entredicho. Habermas, 1985. Pero en su honor hay que decir que se ha sabido resistir a la tentación, reconociendo que, por más que la renuncia a interrogarse por qué ser racional, dando así por zanjada la argumentación, parezca convertir a renunciante en irracionalista, no hay en rigor manera ya de argumentar ni en contra ni a favor de llevar la argumentación hasta sus últimas consecuencias. Y todo ello sin perjuicio de que uno mismo continúe manteniendo imperturbable su propia opción por la racionalidad, así como su disposición a proseguir la práctica argumentativa donde quiera y cuando quiera que le sea dado hacerlo, punto este en el que subsiste un residuo de decisión ineliminable que no admite ser tratado argumentativamente. Lejos de incurrir en ningún irracionalismo, como tan apresuradamente se echaba en cara páginas atrás al racionalista crítico, quien opta por la racionalidad, no está llevando a cabo un acto irracional de fe en la razón, sino sencillamente un acto de buena voluntad en la acepción kantiana de la expresión. Y el asimismo kantiano primado de la razón práctica no tiene otro cometido a este respecto que el de mover al sujeto de aquella opción a ejercitar prácticamente lo que tal vez cabría llamar su voluntad de racionalidad. Muguerza, 1997. Una voluntad de racionalidad está llamada a concretarse, como si no sería posible ejercitarla, en ese acto de decisión individual en que ha de consistir un acto de buena voluntad. Aun cuando Habermas no se ha mostrado hasta la fecha demasiado dispuesto a concederlo, cuanto acabamos de exponer no puede por menos de ejercer alguna repercusión sobre su tratamiento del principio de universalización. Cuando Habermas lo, reformula, eh, cuando Habermas lo reformulaba, según vimos, como la recomendación de someter cualquier máxima que alguien quiera ver convertida en ley universal a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad, ¿qué es lo que habremos de entender ahí por discursivamente? Incluso quien sostenga, como el que esto escribe, que dicho adverbio solo admite su traducción por medio del adverbio democráticamente, tropezará, tropezará con el obstáculo de que la democracia deliberativa a que Habermas presta su adhesión tendría probablemente más que ver con la interpretación del resultado de la deliberación pública en términos de un consenso racional a lo que a lo Apple, 
que los del simple recuento de los votos después de efectuada una consulta electoral sobre el asunto debatido. Pero quizás, quizás sería más provechoso atender sobre este particular a la opinión de Ernst Tugendhat, cuando, tras declarar que solo cabe considerar moralmente justificadas aquellas normas legales a las que se ha llegado a través de un acuerdo de los interesados, añade que tal proceso no depende de ningún acto de razón, sino de un factor volitivo, puesto que lo que torna necesaria la exigencia de aceptación de aquel acuerdo es, en definitiva, la obligación moral de respetar la autonomía de la voluntad de cada uno de esos interesados. Nota 11. Ed Tugendhat. Probleme de ethik con lo que Tugendhat remite, más coherentemente que antes Habermas, al carácter individual de las decisiones morales, recordándonos de pasada que, en tanto que autónomos, los sujetos morales tampoco pueden ser sino individuos. De tales sujetos individuales, y por ende reales o de carne y hueso, que son, repitámoslo, los auténticos protagonistas de la ética, parecería olvidarse el trascendentalismo extremo, sustituyéndolos por un ectoplasmático sujeto trascendental más o menos diluido en la apeliana comunidad ideal de comunicación. Al obrar de este modo, hay que reprocharle a Apple el exceso de celo consistente en haber sobrepasado con creces el mismísimo padre del, tra del trascendentalismo que fue Kant, quien nunca desposeyó de su protagonismo, antes al contrario, a los sujetos morales individuales. Por más artificiosamente que el propio Kant, el Kant de la crítica de la razón práctica, se esforzase en someter a esta última a una ortopedia hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, semejante a la de la crítica de la razón pura, encargada de articular los rígidos mecanismos de ese corsé de hierro que vendría a ser la conciencia de, de un supuesto sujeto con mayúsculas del conocimiento, la conciencia moral individual, que Wiesen, nunca cedió en su fuero interno ante ninguna instancia trascendental. Definida en la metafísica de las costumbres a los San Pablo como la conciencia de Bustein de un tribunal interior al ser humano, la Gewissen o conciencia moral del individuo no parece pender del punto culminante o el pináculo supremo del Hochstepunkt representado por la conciencia en cuanto tal o en general. De Bustein sein überhaupt, Mugerza 2004. Y es desde luego harto dudoso que quepa hablar de una conciencia moral en cuanto tal, o en general, de una Gewissen überhaupt que trascienda a los individuos, toda vez que la voz de la conciencia, die Stimme des Gewissens, no es emitida ni escuchada por ningún sujeto moral con mayúscula, sino por una serie de sujetos morales con minúscula cuya diversidad constata hoy para colmo, tras la muerte de, del Dios único, que todavía en tiempos de Kant se hacía oír a través de esa conciencia siquiera fuese en el contexto de nuestra cultura occidental, la transformación de dicha voz antaño monoteísta en hueverenamente politeísta o polifónica, sin duda, a esos sujetos morales con minúsculas les seguirá siendo posible dar y recibir entes sí y razones de sus convicciones, lo que asegura en consecuencia la posibilidad de la argumentación racional en el terreno de las discusiones morales, éticas o metaéticas. Pero esa forma de racionalidad, que es la razón dialógica, no será ya tampoco la razón con mayúscula del trascendentalismo, kantiano o no, sino una razón a sí mismo con minúscula, retrotraída para bien a la, a la humildad de sus orígenes socráticos. Como Rüdiger Bugner ha escrito con acierto, lo citamos, el cometido del diálogo consiste justamente en la producción de racionalidad bajo condiciones de racionalidad insuficiente, como la falta de claridad teórica o la discordia práctica. En condiciones ideales de racionalidad no habría reales problemas a los que enfrentarse y el diálogo no pasaría de constituir un divertimento, mientras que lo que convierte al diálogo en necesario es su condición de recurso destinado a permitirnos hacer frente a problemas bajo la presión de dificultades debidas a la ausencia de semejantes condiciones ideales en el fragor de la interacción social. En último término, y si no fuera por semejante déficit de racionalidad, el diálogo mismo se hallaría desprovisto de toda razón de ser. Wagner. Vamos con el punto 3. La ética aplicada. Conforme a lo reiterado por Apple con posteridad en numerosas ocasiones, por ejemplo, a propósito del debate en torno al multiculturalismo, el hecho de que los miembros de una comunidad real de comunicación se hallen culturalmente condicionados por el contexto social e histórico en que se desenvuelven, tal y como sucede con la inserción de países como el nuestro en el ámbito de la cultura occidental, no excluye en modo alguno la posibilidad de que determinadas normas morales vigentes en tal comunidad alcancen a gozar de validez transcultural. Apple, 1998. 
que es lo que aconteció en esas exigencias éticas que originariamente fueron los derechos humanos para acabar cobrando luego reconocimiento legal como preceptos jurídicos en buen número de constituciones modernas y finalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 la cual acordaría otorgar a dichos derechos, siquiera sea sobre el papel, efectiva vigencia planetaria. Pero desde la posición de Apple que hemos venido examinando en nuestro segundo apartado, es decir, desde la perspectiva trascendentalista de la comunidad ideal de la comunicación, no parece que haya más remedio que sostener que los derechos humanos en cuanto a aspiraciones o exigencias éticas, o sea, antes de haber sido legalmente reconocidos a título de preceptos jurídicos, gozaban ya, potencialmente al menos, de semejante validez transcultural, Toda vez que esta última no podría hacerse depender de la fundamentación contractualista de un acuerdo asambleario, así sea que se trate del acuerdo de la Asamblea General de la ONU. En cuyo caso, y frente al concreto universalismo de la Declaración Universal de Derechos de esta última, no es de extrañar que la posición de Apple haya sido tachada por sus críticos de universalismo abstracto, puesto que se limita a presuponer gratuitamente y por adelantado la universalidad de unos derechos que solo aquella declaración habría sido capaz de asegurar. De ahí no se sigue, sin embargo, la tesis del contextualismo extremo o comunitarista según la cual las diferentes concepciones del bien moral que respaldan a esos derechos se hallarían siempre culturalmente contextualizadas, esto es, invariablemente constreñidas en su vigencia a una determinada comunidad real de comunicación y consiguientemente imposibilitadas de trascender los límites de esta por la vía de la universalización que sería, en definitiva, lo que explique la diferente concepción de los derechos humanos que se acostumbra a atribuir a diferentes instancias culturales, según sean estas laicas o religiosas, tolerantes o autoritarias, occidentales o orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque Apple detecta certeramente dónde reside la dificultad del problema, aquí en juego, al observar que, citamos a Apple, el concepto de la existencia de un orden social y jurídico en una sociedad multicultural encierra en sí dos aspectos lógicamente contrapuestos, el aspecto del particularismo y la pluralidad de las diversas tradiciones culturales por un lado, y por otro, el aspecto de un derecho unitario y común para todos junto con la necesidad de su fundamentación moral entendida como justificación intercultural. Lo que nos lleva, empero, a preguntarnos cómo conjugar ambos aspectos. Y si el ordenamiento jurídico no solo ha de hallarse presidido por el principio moral básico de la justicia, sino que las múltiples y variopintas tradiciones culturales aludidas implican cada una un sistema de valores dentro del cual se incluye a sí mismo una versión particular del valor de la justicia. Apple. El caso es que no ofrece otra respuesta a esta pregunta que el escasamente creíble consensualismo que antes vimos desde el que no parece fácil conjurar la amenaza de que la mutua inconmensurabilidad e incluso incompatibilidad cultural de aquellas tradiciones desemboque en un choque de culturas. Amenaza que constituye, por lo visto, la gran novedad con que ha sido obsequiada nuestra especie en los albores del siglo XXI. Ante ello parece preferible la respuesta ofrecida, precisamente desde un sofisticado neocontractualismo por John Ross, cuando sostiene la primacía, política de la justicia sobre las diferentes y presumiblemente discordantes concepciones del bien moral que puedan concurrir en una comunidad determinada. Cuando quiera que en una sociedad de variable amplitud, sea una microcomunidad subnacional, una mesocomunidad nacional o una macrocomunidad supranacional, todas ellas comunidades reales por igual, de comunicación de acuerdo con la jerga de la ética comunicativa o discursiva, coexistan una diversidad de concepciones de lo bueno en el sentido de lo bueno solo para algunos, y surja entre ellas una situación de conflicto, parece razonable acudir a la instancia superior de un acuerdo acerca de lo justo, en el sentido de lo bueno para todos, o como acaso fuera más apropiado decir, de lo mejor posible para todos dadas las circunstancias, capaz de restaurar la coexistencia y asegurar con ello el carácter de sociedad bien ordenada de la comunidad en cuestión. Nota 12. J. Rawls, Polit Political Liberalism, New York, 1993. A ese acuerdo o consenso por superposición, overlapping consensus, que Rawls concibe a la manera de una concordia discourse o concordia discorde, no habría que confundirlo en ningún caso con los consensos apelianos, y si hubiera que darle un nombre que lo distinga de estos últimos realzando su carácter de consenso fáctico, bastaría darle el nombre de contrato. Como se indicó en su momento, la atención prestada a Apple en las páginas que anteceden del presente capítulo obedece sin más a la importancia de su contribución a la teoría ética contemporánea. Por otra parte, se trata de un pensador bien conocido y estudiado en nuestra lengua, que cuenta, además, con un considerable número de discípulos y seguidores tanto en Latinoamérica como en España. Entre ellos destaca, por su rigor 
y a un mismo tiempo por su independencia de criterio, una experta en su pensamiento como Adela Cortina, a quien últimamente se debe entre nosotros un sostenido esfuerzo de reflexión acerca de la ética aplicada tan estrecha cuanto críticamente relacionado con la aproximación de Apple a la misma. Si distinguimos una vez más entre moral y ética, como hemos distinguido entre una y otra siempre que lo juzgamos necesario, la cu las cuestiones de que se ocupa la ética aplicada serán cuestiones morales, como las relativas, entre otras muchas, a la práctica biomédica, la transformación del medio ambiente o la organización empresarial, que contribuyen a ensanchar en nuestros días los espacios de discusión sobre los que recae la atención de la ética o filosofía moral. Para quien esto escribe, con opinión no compartida a buen seguro por un crecido número de sus cultivadores, es ahí donde reside la principal contribución de la ética aplicada a la ética, sin más de estos últimos tiempos, y no, o no tanto, en un supuesto giro aplicado de la misma. Nota 13. Esta última expresión puede encontrarse entre otros lugares en Cortina, 1996. Mas, como quiera que yo sea, no hay sino que aplaudir la discrepancia de la Cortina con el modo como Apple distingue entre sí y relaciona una con otra, alineándolas ordinal ordinalmente, las que dan llamar partes A y B de su construcción ética, a saber, la tarea de fundamentación de la corrección de nuestras normas por medio de algún principio ético, parte A, y la aplicación de dicho principio a los diversos géneros de cuestiones morales que, ve que veíamos con la finalidad de procurar su elucidación y, si procede, su resolución, parte B. Para empezar por ahí, Apple correlaciona esas dos partes de la ética con la famosa distinción de Weber entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. La primera de ellas indiferente para con las consecuencias de los actos regidos por nuestros principios y la segunda, en cambio, concernida por tales consecuencias. En Weber, aun si quizás no así en Apple, hasta el punto de hacer pasar a esos principios por el tamiz de consideraciones puramente estratégicas que pudieran llegar a cuestionarlos y ponerlos en un aprieto. Adela Cortina prefiere hablar, en lugar de ello, de una ética de la convicción responsable y de la responsabilidad convencida, como dando a entender que la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad no son sino dos caras o dos enfoques diferentes de la misma ética, en lo que parece asistirle toda la razón, pues la distinción weberiana no apuntaba tanto a dos éticas alternativas cuanto a dos tipos ideales que en la realidad no se dan nunca en estado puro, ni por lo tanto separados entre sí, sino confundidos y entremezclados el uno con el otro. Cortina, 2003. Y es que una pura ética de la convicción y una pura ética de la responsabilidad vendrían a constituir sendas aberraciones morales, pues tan aberrante sería hacer proclamar a la primera fiat justi justitia et pereat mundus, que se haga justicia aunque el mundo tenga que hundirse para ello, como hacer proclamar a la segunda fiat injustitia ut super sit mundus, que se cometa una injusticia con tal de que el mundo salga a flote y prosiga su marcha hacia adelante. Pero si lo que hay no son dos éticas, sino dos apartados de la ética, habría que preguntarse por la relación que ambos guardan entre sí. Esto es, la relación entre las partes A y B de la ética a que Apple se refería. Según la de la cortina, no se trata de una relación deductiva, como la que se daría entre principios que oficien de premisas y aplicaciones de las mismas extraídas de estas a manera de conclusiones, así como tampoco de una relación inductiva, en la que los principios pasarían a ser construidos a partir de problemas que requieran contar con aquellas para su aplicación. Casos todos en que la ética aplicada acabaría sencillamente reduciéndose a una especie de casuística. Pero, por lo demás, los principios de la ética comunicativa o discursiva no son principios materiales ni sustantivos de los que se deriven instrucciones para casos concretos, sino simplemente principios procedimentales, que sugieren cuál sería el curso de acciones a seguir más indicado en una variedad amplísima de casos, como el principio que Apple hace suyo bajo la formulación «obra siempre como si fueras miembro de una comunidad ideal de comunicación», donde, según se echa de ver, la ética del discurso no consigue zafarse fácilmente del a priori de la comunidad de comunicación que habíamos dado ya por olvidado. Bajo dicha formulación no se sabe muy bien cuál sea el partido que puedan extraer de tal principio un médico, un agente medioambiental o un empresario, pero es fácil imaginar la cara de sorpresa que ante una recomendación de aquella especie pondrían un enfermo en trance de operarse, un campesino víctima de una expropiación promovida por la especulación inmobiliaria de terrenos o un empleado cuyo puesto de trabajo corra peligro tras un imprevisto reajuste de la plantilla de su empresa. En cualquier caso, la fórmula pergueñada por Adela Cortina vendría a rezar más bien. Ahora siempre de modo que tu acción vaya encaminada a sentar las bases, en la medida de lo posible, de una comunidad ideal de comunicación.
Y si dejando a un lado la, a la dichosa comunidad ideal de comunicación, lo que el principio sí reformulado recomienda es, pongamos por caso, abogar por la instauración de una situación comunicativa en la que no se impida hablar a nadie ni nadie sea obligado a decir lo que no quiere, la verdad es que sería difícil oponerle objeción alguna, cualesquiera que luego pudiesen ser las aplicaciones a las que el citado principio dé lugar. Un caso paradigmático de instauración de semejante situación comunicativa, cuya generalización contribuiría a enmarcar a la ética aplicada dentro de las coordenadas de una ética de la sociedad civil, Cortina 1994, es el representado por los llamados comités de ética, bien estudiados por Adela Cortina. Para atenernos a su propia descripción de el mundo de los comités de ética, éticos, citamos a Adela Cortina, el nacimiento y proliferación de comités de ética en los diversos campos de la vida social es un claro síntoma de que la ética, además de su tarea fundamentadora de la moral, tiene hoy una función que cumplir, urgente e importante. El retroceso de las tradicionales cosmovisiones dotadas de contenido ideológico como elemento identificador de los individuos en una sociedad y como factor de justificación moral y de legitimación política ha dejado en manos de la moral cívica la encomienda de cumplir esa triple tarea. Pero la moral cívica necesita de una ética filosófica para comprenderse a sí misma, desentrañar sus propios contenidos en los distintos ámbitos de la vida cotidiana y averiguar cómo pueden aplicarse en ella los principios y valores descubiertos. Por eso la ética filosófica debe funcionar como hermenéutica crítica, que indaga en las distintas esferas cómo se modulan los contenidos de una moral cívica, porque no es posible comprender un principio moral si no es desde su aplicación. En esa labor se ve obligada a trabajar codo a codo con los expertos en cada campo y con los afectados por las decisiones morales. Esto es, se ve obligada a dejar de cuando en cuando las aulas y los anaqueles y a respirar el aire de la calle. Lo cual, todo hay que decirlo, la está salvando de la muerte por aburrimiento escolástico. Precisamente la creación de comités de ética es uno de los rasgos expresivos de este florecimiento del que la moral cívica y la ética aplicada vienen haciendo gala desde hace escasas décadas. En cada uno de sus ámbitos, empresarial, financiero, político, informático, sanitario, nacen comités éticos con tareas diversas, como pueden ser la formulación de los principios éticos de una determinada profesión, la redacción de códigos éticos, la supervisión de las actuaciones de los profesionales cuando plantean algún problema moral, el asesoramiento en caso de duda, la formación ética de quienes trabajan en un campo determinado. El mundo de estos comités es enormemente variado y complejo, ya que difieren entre sí no solo por el ámbito profesional en el que surgen, sino sobre todo por la intención de sus creadores. Por lo, por lo demás, los comités éticos rara vez nacen con el objetivo de juzgar y castigar, más propio de los códigos de deontología profesional o del derecho penal que del mundo moral. En definitiva, la moral nunca puede ser impuesta desde fuera. Por eso la tarea prioritaria de un comité ético consiste en crear conciencia en un determinado ámbito profesional de que hay valores morales implicados en su forma de vida y en sus decisiones, que han de ser encarnados si es que quienes desempeñan esa profesión, o la profesión misma, quieren alcanzar lo que alguien llamaría su quicio y su eficacia vital. Cortina, 1996. Por limitarnos a aquel campo en que los comités de ética cuentan ya a estas alturas con una tradición más acendrada, Pensemos en el caso de los comités multidisciplinares de ética sanitaria. Desde los comités éticos asistenciales, tanto de los pacientes o de sus familiares, como del personal sanitario, hasta los comités nacionales de bioética, creados con el propósito de suministrar asesoramiento sobre aspectos morales de la investigación clínica o la práctica médica. Comités que han dado ocasión a de la cortina, la idea se remonta a cortina, 1923, para hablar de una parte C de la ética, a añadir a sus partes A y B relativa a los procedimientos de toma de decisión. Pero supongamos el caso de una persona que requiere de determinada asistencia sanitaria y a quien se trata de ayudar a tomar una decisión informada, la contrapartida activa, diríamos, del pasivo consentimiento informado, sobre un asunto que le afecta, como la interrupción de un embarazo o la prolongación indeseada de la vida. Como Victoria Camps recientemente ha recordado, que sea lógico buscar el consenso a la hora de tomar conjuntamente decisiones a la hora del decidir del Deciding Together, para decidirlo con el título de la obra de Jonathan Moreno, no implica que el consenso sea un valor en sí mismo. Y ello no solo porque una de las características de una sociedad democrática tenga que ser la persistencia de una reserva de crítica y por lo tanto de disenso, sino porque en última instancia la voluntad de los afectados ha de ser respetada. Camps 2001. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando respetada esa voluntad a nivel asistencial? cosa que no hay que dar sin más por asumida, comités éticos aparte, pues no todos los profesionales de la salud aceptan de buen grado que el rechazo o la aceptación de un tratamiento sea un derecho del paciente, 
su ejercicio tropieza con insalvables obstáculos legales, como los que coartan, por ejemplo, la libre voluntariedad en la práctica del aborto o la, autonomo, o la autonomotanasia en un país como el nuestro. Por lo pronto, la discusión de esos asuntos tendría que ser desplazada a foros superiores a los comités éticos asistenciales de tal o cual recinto hospitalario, sin excluir su planteamiento al nivel de los comités nacionales de bioética o similares. Cortina, 1996. Mas si, como es de suponer, los obstáculos legales persistieran, ¿no habría entonces que conceder que el problema ha desbordado ya los límites de una ética de la sociedad civil para involucrar forzosamente a la sociedad política, desplazando el asunto privado de lo que era una decisión particular, hasta llegar a hacer de él un asunto público, como sin duda habría de serlo la decisión colectiva requerida para plantear políticamente, no cabe adivinar por qué otra vía, un cambio de legislación en toda regla? E incluso, arrostrando el peligro de abusar del recurso al alfabeto, habría que preguntarse si ello no nos obliga a introducir un cuarto apartado, o parte D, de la ética susceptible de ser apellidada, echando mano de la terminología acuñada por Pablo Ródenas, Ródenas 2004, con el sobrenombre de poliética. Por desgracia, de esta manera, el territorio donde vendrían a confluir la ética pública y la filosofía política. Como quiera que sea, la democracia auténtica, o plena reclamada por la de la Cortina en su libro Ética aplicada y democracia radical, Cortina, 1993, exigiría por todos los indicios la superación, en última instancia, de ese dualismo de sociedad civil y sociedad política en que hoy por hoy se haya instalada la teoría de la democracia bajo la hegemonía del vigente paradigma liberal republicano, encargada de equilibrar el peso respectivo de ambas instancias por medio de la fórmula del compromiso que preside en la actualidad el funcionamiento de la mayor parte de los regímenes democráticos conocidos a saber, la relativa aseguración del ejercicio por igual de las libertades individuales y de la participación de la ciudadanía en plena crisis del estado de bienestar, agravada por el deficiente control, si cabe hablar de tales términos, de los efectos de la globalización económica en todas las escalas de la vida social. Pero una cosa es aspirar a la superación de tal dualismo y otra muy diferente sería darlo sin más por superado. La susodicha superación podría orientarse tanto en la dirección de una sociopolitización de la sociedad civil, con la consiguiente subordinación de esta última a la sociedad política y por ende al Estado, y el consiguiente peligro, claro está, de una estatalización más o menos totalitaria de esa sociedad civil, cuanto a la dirección inversa de una sociocivilización de la sociedad política y por ende del Estado, que consiguientemente contribuye a su puesta bajo el control de la sociedad civil, sin olvidar, por lo demás, que la sociedad civil no se reduce a la sociedad mercantil y que de ella forman parte asimismo sí fuerzas sociales tales como los sindicatos o numerosas organizaciones no gubernamentales, entre otras. Moverza 2000. Quienes, aun conscientes de sus riesgos, prefiramos esta segunda fórmula a la primera, lo podríamos hacer, entre otras razones posibles, por ver en ella la manera de que sea la ciudadanía la que controle esa franja intermedia entre las sociedades políticas y civil que es la administración pública y, de manera señalada, la de la justicia, evitando así tanto su indeseable politización cuanto su no menos temible corporativismo. Una consideración cuya pertinencia queda de manifiesto si se piensa, por remitirnos a nuestro último ejemplo, que sería a los jueces y magistrados a quienes corresponda aplicar, interpretándolas y revisándolas las leyes supuestamente menos restrictivas en materia de aborto o de eutanasia que el poder legislativo haya podido eventualmente promulgar llegando el caso. Ahora bien, semejante control ciudadano de la administración de la justicia, que no hay necesidad de que conlleve ninguna merma de la independencia del poder judicial, no, la merma, no, no lo mermaría más, en cualquier caso, de lo que pueda hacerlo la designación de los miembros del Consejo del Poder Judicial en base a cuotas de partidos políticos o las no infrecuentes intromisiones del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado u otras instituciones por el estilo, nada tendría que ver, antes al contrario, con la desregularización jurídica de la práctica biomédica, ya que la despenalización del aborto o la eutanasia, con las cautelas de rigor en lo relativo a sus supuestos, no es precisamente lo mismo que la desprotección legal de los interesados. ¿Qué es lo que cabría decir de otros ámbitos de la ética aplicada como el medio ambiente o la empresa en los que la desregularización jurídica, alentada desde los sectores más crudamente mercantiles de la sociedad civil, dejaría inermes a los recursos naturales frente a la avidez de sus explotadores, así como indefensos a los trabajadores ante la precarización de sus empleos o el incremento del paro? Y, en orden a prevenir o combatir esas consecuencias, se precisaría, entre otras movilizaciones de la sociedad civil, la movilización de las organizaciones sindicales, ecologistas y demás, tanto si se ve secundada como si no desde la sociedad política, en la que en cualquier caso habrían de procurar influir. En efecto, 
La necesidad de recurrir a la política como una mediación inesquivable a la hora de transformar en derechos nuestras aspiraciones y exigencias éticas o morales, recuperemos, antes de concluir este capítulo, la sinonimia de los vocablos ética y moral que les reconocíamos en su inicio, en su inicio se dejaría apreciar parejamente en los macrodominios, mesodominios y microdominios de la ética, aplicada o no, con que ya estamos familiarizados. Así sucede, ciertamente, al nivel de la macrocomunidad cosmopolita, donde las Naciones Unidas se encargarán de desarrollar, mediante sucesivos pactos de derechos, el cuerpo de la Declaración Universal con el añadido de nuevas generaciones de derechos humanos que sumar a los derechos civiles y políticos, como en el caso de los derechos económicos, sociales, culturales, etc., las mesocomunidades nacionales, cuyas constituciones, allí donde se trate de países democráticos, además de firmantes de aquellos pactos, recogerán mejor o peor tales derechos bajo la forma de derechos fundamentales, y las microcomunidades sectoriales, que habrán de permitir la reivindicación de esos derechos ante los tribunales oportunos desde los muy diversos sectores de la sanidad y la educación, la empresa y el trabajo, o la conservación de la naturaleza y el patrimonio artístico, etc. Pero no en todos estos niveles acabamos de reseñar con, que acabamos de reseñar contamos en rigor, en rigor con una sociedad política igualmente consolidada y, a diferencia de los dos últimos, en el primero de ellos no solo no cabe hablar, y por fortuna, de un superestado mundial, que haría de nosotros súbditos de la potencia imperial de turno más bien que ciudadanos del mundo, sino tampoco, y esta vez por desgracia, de una auténtica sociedad política cosmopolita, como lo que podían llegar a vertebrar las Naciones Unidas de no ser por el menosprecio de que acostumbra a hacerlas objeto la citada potencia imperial, la cual ni tan siquiera se ha dignado suscribir la reciente creación de una corte penal internacional ante el temor de tener un día que redimirle cuentas. Ello no solo amengua seriamente la posibilidad de una vigencia universal del imperio de la ley, convirtiendo en papel mojado la mismísima Declaración Universal de Derechos Humanos, sino cuestiona a la vez el partido a extraer para nuestros efectos de la raulsiana primacía de lo justo sobre lo bueno, a la que más arriba saludía. Si desde la ética aplicada prestamos atención a esas cruciales cuestiones de vida o muerte, que son las del aborto o la eutanasia, cabría acordar dejar a un lado la discusión acerca de la bondad o la maldad de decisiones tales como interrumpir un embarazo o renunciar a seguir viviendo para acatar, en cambio, la voluntad de la sociedad mayoritariamente expresada en la legislación sobre el derecho de los interesados a tomarlas y procurarse los medios para llevarlas a cabo, legislación que, en cualquier caso, habría de respetar no menos por el derecho de las minorías implicadas, como médicos y restante personal sanitario, a no participar en prácticas clínicas contrarias a sus convicciones. Y el recurso a la legislación, una legislación internacional en, en aquel caso, parecería a sí mismo preferible, como ya viera Kant hace más de dos siglos en su opúsculo hacia la paz perpetua, nota 14, Immanuel Kant, zum ewigen Feiden, a la invocación del bien y el mal como expediente para zanjar esa crucial cuestión de vida o muerte que es por antonomasia la de la guerra. Desconfiando, pese a su cosmopolitismo, de que un estado mundial acabaría por sucumbir a las apetecencias hegemónicas de alguna gran potencia y transformarse de este modo en un estado imperial, Kant propuso la configuración del mundo a la manera de una confederación de pueblos o liga de naciones como fórmula para asegurar la paz sobre la base del estricto cumplimiento de las reglas del derecho internacional, que era en definitiva el orden mundial que, con mayor o menor precariedad, había venido asegurando hasta hace poco la actual organización de las Naciones Unidas, heredera del proyecto kantiano y con el de la Ilustración, orden que las salvajes guerras de agresión recientemente acogidas a la doctrina de la guerra preventiva amenazan con hacer saltar en pedazos, sustituyendo el imperio de la ley por la ley del imperio, o lo que viene a ser lo mismo por la ley de la selva. Pero esa es ya otra historia, la de la incierta suerte del ideal cosmopolita en nuestro mundo de hoy, que como tal habrá de ser dejada para otra ocasión y otro lugar.